చాలా చక్కని మాటలను సతీష్ మనకి అందించడం జరిగింది సతీష్ ఈరోజు తన ఉద్యోగం నిమిత్తం వైజాగ్ వెళ్ళిపోతున్నాడండి మరల కొన్ని నెలలు మనకు చాలా దూరంగా ఉంటాడు అసలు ఎప్పటికి వెళ్ళిపోవాలి పాడని చెప్పేసి వెళ్ళమని చెప్పాం మాట తీ లేకుండా వచ్చాడు ఏదేమైనా బిడ్డ మరి ఇంకా దేవుళ్ళు ఎదిగేలాగున్నా చెడు స్నేహాలు పాడు చేయకుండా బిడ్డకు కంచిగా దేవుని కృప తోడుగా ఉండేలాగా మనం అంత ప్రార్థన చేయవలసిన వారే ఉన్నాం మన సంఘంలో ఎవరైనా వాక్యం అంటే తెలియకుండా వచ్చి వాక్యం నేర్చుకుని సేవకునిగా పరిణతి చెందిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే సతీష్కి దక్కుతుంది ఆ పురస్కారం చాలా అద్భుతమైన రీతిగా దేవుడు ఉపయోగించుకుంటున్నాడు మన మధ్య మనం అంతా కూడా ఆ బిడ్డ కోసం ప్రార్థన చేద్దాం ఇంకనూ కుటుంబాన్ని రక్షించుకునే యోధుడిగా ఆ బిడ్డ తయారవ్వాలి దేవుని చేతిలో జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం అనేది నా ప్రార్థనలో ఈ సమయంలో నాగదుర్గ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా నూట ఇరవై ఏడవ సెమినార్ని కుటుంబీకులు జరిగిస్తున్నారు సెమినార్లో రెండవ పాఠంగా ఒక చక్కని అంశాన్ని అందరికీ తెలిసిన విషయాన్నే మనం ఆలోచిద్దాం దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనిషి నుంచి ఒకటే కోరుకున్నాడు ఏంటి దేవుడు మనిషి నుంచి కోరుకున్నదంటే నిన్ను నిన్ను ప్రేమించాను కదయ్యా నిన్ను ప్రేమించి క్రీస్తును బలిచ్చాను కదా దానికి ప్రతిఫలంగా నువ్వేమివ్వాలి అంటే నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అన్నాడు ప్రేమ అంటే చెప్పాడు ఎదుటి వారిని ప్రేమించమని అడుగుతున్నాడు ప్రేమ అంటే చెప్పాడు మనల్ని ప్రేమించడాన్ని మనకు చూపించాడు ఆ ప్రేమను మనకు నేర్పి అందరినీ ప్రేమించమంటున్నాడు అది క్రైస్తవ్యం అంటే నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించము అందుకే పాఠం పేరు కూడా నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించుచున్నావా అని పెట్టామండి ఈ విషయం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి నేను చెబుతున్నాను ఇంతవరకు ఈ పాఠం చెప్పలేదు ఈ పాఠం గురించి ఎంతగా ఆలోచించాలి అనే ఆలోచన దేవుడు నాకు పెట్టాను బట్టి ఆలోచించడం జరిగింది నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించుచున్నావా అనగానే మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే మనం అందరినీ ప్రేమించాలి మనం అందరినీ ప్రేమించాలి దేవుడు అదే చెబుతున్నాడు అందరి ఎడలా ప్రేమ కలిగి ఉండాలి అని మనకు అర్థమవుతుంది కాకపోతే మనకు బాగా ఈ పాఠంలో ఉన్న విషయాలని అర్థం చేసుకోవడానికి గాను ఈ పాఠాన్ని రెండు విధాలుగా విభజిస్తున్నానండి ఇదే మాటలో రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ప్రేమిని వల్ల ఒకటి అసలు నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించుచున్నావా అంటే మనం పొరుగు వారిని మన వలే ప్రేమించాలి అని ఒక మాట అర్థమైంది పొరుగు ఉన్న వారిని ఎలా ప్రేమించాలండి మనల్ని మనం ఎలా ప్రేమించుకుంటామో అలా ప్రేమించాలి మనల్ని మనం ఎలా ప్రేమించుకుంటామో అలా ప్రేమించాలి రెండో విషయం ఒకటి ఉంది ఇంట్లో పొరుగు వారిని మన వలే ప్రేమించాలంటే బాగా వినండి మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటేనే ప్రేమించగలం రెండు ఒకటి కాదు వేరు వేరే మీరు విన్నాయి రెండు ఒకటి పొరుగు వారిని ఎలా ప్రేమించాలి మన వలే ప్రేమించాలి రెండు పొరుగు వారిని మన వలే ప్రేమించాలంటే అర్హత ఏంటి మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటే తప్ప పొరుగు వారిని ప్రేమించలేం అనమాట ఈ రెండు విషయాల మీద చాలా కూలంకషంగా ఆలోచించాలి ప్రేమిన వాళ్ళ మనం అనుకుంటాం మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం తెలుసు పొరుగు వారిని ప్రేమించడం తెలియదు కనుక పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి అనుకుంటాం కానీ మీకు విషయం చెప్పమంటారా మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం కూడా మనకు తెలియదు అందుకే మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవటం అనేది రెండో ప్రశ్నగా పెట్టాను మొదటి ప్రశ్న దీంట్లో పోని పొరుగు వారిని ప్రేమించటం అన్నా తెలిసిందా అసలు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అనే ఈ మాట అంత అవసరం మనకి చిన్న మాట పెద్ద మాట అసలు దీని గురించి ఎందుకు పాఠం పెట్టాలి మనం ఆలోచిస్తే ఇది చిన్న మాట కాదు చాలా పెద్ద మాట ఎంత పెద్ద మాట అంటే నిత్య జీవం మనం చేరడానికి అవసరమైన ప్రధానమైన మాట 
ఒకవేళ ఈ మాట మనకు అర్థం కాలేదు అనుకోండి మనకు వచ్చే నష్టం ఏమైనా ఉంటుందని మీరు నన్ను అడిగితే ఒకటే చెప్పగలను నేను మీరు నరకానికి వెళ్ళిపోయేంత నష్టం ఉంటుందని చెప్పగలను అదేంటండి అలా అంటారు ఈ ఒక్క మాట అర్థం చేసుకుపోతే వెళ్ళిపోతావా అంటే మరి అవును మరి ఎందుకంటే నేను మాటగా చెబుతున్నాను చూసారా నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నది ఇది మాట కాదు నిజానికి ఇది ఒక ఆజ్ఞ దేవుడు మనిషి తన చెంతకు రావడానికి ఎన్నో ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ఎన్నో కట్టడలు ఎన్నో విధులు మన కోసం నియమించాడు అయితే ఈ నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించని ఈ ఒక్క మాట ఉంది చూసారు ఈ ఆజ్ఞ ఇది చాలా ప్రధానమైందంటున్నాడు అసలు మొత్తానికి దీనికి ఎంతటి ప్రాధాన్యత అనిస్తూ ఏమైనా చెప్పబడిన మాట ఉందా అంటే ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళ చూద్దాం రండి చాలా అద్భుతమైన మాటగా దీన్ని పరిగణిస్తాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు లోకాసు వార్త పదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనంలో లోకాసు వార్త పదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనంలో ఒక సందర్భం జరుగుతుంది తన్ దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచిద్దాం లోకాసు వార్త పదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనము ఇదిగో ఒకప్పుడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని బాగా ఉపదేశించగలిగిన వాడు అంటే మాస్టర్ అన్నమాట అండి పండితుడు అతడు లేచి బోధకుడా నిత్య జీవమునకు వారసు నగుటకు నేనేం చెయ్యాలి అని ఆయనను శోధించచ్చు అంటే తెలిసిన విషయాన్నే అసలు ఏం చెబుతాడా అంటూ అడుగుతున్నాడు అనమాట అది సోదరం మీకు మీరు ఎక్కడైనా వాక్యం వినొచ్చారు అనుకోండి సపోజ్ అసలు ఇది రాజుగారికి తెలిసా లేదో అడుగుదాం ఎందుకన్నా మంచిది అని అనుకుని అడుగుతారు చూసారు కొన్ని మీరు అడగరు అనుకోండి అదేంటనమాట శోధించి చూడగటం కొంతమంది అలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారండి నా దగ్గర ఇది ఇలా కదా తెలియకడుగుతున్నారా తెలిసి అడుగుతున్నారంటే ఎక్కడో విని నాకు తెలుసో లేదో అని అడుగుతుంటారు అనమాట అలాగే అసలు యేసుక్రీస్తు వారికి తెలుసా లేదా ఈ విషయం అంటూ నిత్య జీవానికి వారసుణ్ణి వారసుణ్ణి అవ్వాలంటే నేనేం చెయ్యాలి అని ఆయన శోధిస్తూ అడుగుతున్నాడట అందుకు ఆయన ధర్మశాస్త్ర శాస్త్ర మంది ఏమి వ్రాయబడి ఉన్నది అని అడుగుతున్నాడు అండి అంటే ధర్మశాస్త్ర మంది ఏమి వ్రాయబడింది అంటున్నాడు అంటే ఈ ప్రశ్న సమాజానికి సంబంధించింది కాదు దేవుని మనసుకు సంబంధించింది చూసారు మనం దేవుని గురించే కదా నేర్చుకుంటున్నాం ఈ ప్రశ్న కూడా దైవత్వానికి సంబంధించింది మనం దేవునితో ఉండడానికి అవసరమైన సంగతి అనమాట ధర్మశాస్త్రంలో తప్ప బయట కూడా తెలియదు అనమాట దీని గురించి ధర్మశాస్త్రం మంది ఏమి వ్రాయబడింది నువ్వేం చదువుచున్నావు అని అడిగాడు మాస్టర్ని అడుగుతున్నాడు ఎవరు యేసు క్రీస్తు వారు అతడు అతడు ఏమంటున్నాడు అంటే నీ దేవుడైన ప్రభువును నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ పూర్ణ వివేకముతోనూ ప్రేమింపవలన నీయు కామ అదొకటి నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలన నీయు వ్రాయబడి ఉన్నదని చెప్పాను రెండే రెండు మాటలు చెప్పాడండి ధర్మశాస్త్రం అంతటిలో ఏం వ్రాయబడింది అని యేసుక్రీస్తు వారు ప్రశ్నిస్తే గ్రంథం అంతటిలో గ్రంథ సారం ఏంటి ఈ బైబుల్ మనిషికి ఇవ్వడం వెనక మనిషి పరలోకం చేరడం అనేది దేవుని ఉద్దేశం అయితే దీంట్లో సారం ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అండి యేసుక్రీస్తు వారు పిల్లలకి చాలా జనరల్ నాడజ్ రావడం కోసం లేదంటే కొన్ని కొన్ని నీతి మాటలు నేర్పడం కోసం ఒక కథ అంతా చెబుతాడు ఉపాధ్యాయుడు పుస్తకాల్లో ఉంటున్నాయండి చిన్నపిల్లల పాఠ్య పుస్తకాల్లో ఒక కథ ఉంటుంది ఆ కథ అంతా ఎందుకయ్యా అంటే కింద నీతి అని దురాశ దుఃఖానికి చేటు ఇతరులది ఏమీ మనం ఆశించకూడదు అంటే ఏదో చిన్న నీతి వాక్యాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ నీతి వాక్యాన్ని అర్థం చేయించడం కోసమే కథ అంతా కూడా పిల్లలకు నేర్పుతుంటారు అనమాట చూసారా అంటే ఏదైనా ఒక పెద్ద విషయం ఉందంటే దాని నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన నీతి ఉంటుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతున్నారు నిత్య జీవం ఎలా జరాలి నేను వారసుని ఎలా అవ్వాలి అంటే ధర్మశాస్త్రం ఏం చెబుతుంది అంటున్నాడు ఆయన అంటే ధర్మశాస్త్రం అంతా పరిశీలిస్తే ధర్మశాస్త్రాన్ని అవపోషణ పడితే ఒక నీతి వాక్యం వస్తుంది ఆ నీతి వాక్యం ఏంటంటే ఎలా ఉండాలో మనం చెబుతుంది ఇప్పుడు పరలోకం అనేది ఎలా వస్తుందంటే 
ధర్మశాస్త్రాన్ని పట్టిస్తే వస్తుంది ధర్మశాస్త్రం పట్టిస్తే సారం ఏమొస్తుంది సారం ఏమొస్తుంది పాలు తరచుగా వెన్నపుట్టును కదండి ముక్కు పిండగా రక్తం వచ్చును అంటాడు దేవుడు అలాగే ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతా మీరు పిండగలిగితే బైబిల్ గ్రంథాన్ని అంతా మీరు పిండగలిగితే సారం వస్తుంది అంటున్నాడు ఆ సారాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు అడుగుతున్నాడు మాస్టర్ని అడుగుతున్నాడు ఏంటి అసలు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నది అంటే ఆయన చెబుతున్నాడు చాలా మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చాడట చూడండి రెండే రెండు విషయాలు చెప్తున్నాడు ఒకటి నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ పూర్ణ వివేకముతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించాలి దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి పూర్ణ హృదయం పూర్ణ మనస్సు పూర్ణ శక్తి పూర్ణ వివేకం టోటల్గా పరిపూర్ణంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి అనేది ఒకటి ఇక రెండోది నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి అని చెబుతున్నాడు ఇలా వ్రాయబడింది అని చెప్పగానే యేసుక్రీస్తు వారు నువ్వు సరిగా ఉత్తరం ఇచ్చేవి అలాగు చేయము అప్పుడు నీవు జీవించదవు అంటే నిత్య జీవానికి చేరుదు అని అతనితో చెబుతున్నాడు నువ్వు ఏదైతే చెబుతున్నావో చాలా మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చావు నువ్వు అలా చేయి ఏమేం చేయాలండి ఇప్పుడు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ వివేకముతో దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించాలి తర్వాత నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి అంటే రెండు ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి రెండు పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి కదండి ఈ రెండు ఆజ్ఞలు కూడా ఒకటి ప్రధానమైనది రెండోది రెండోది అని అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు కానీ నిజానికి ఈ రెండవ ఆజ్ఞ గురించి మాట్లాడుతూ అది కూడా చాలా గొప్పదే అంటున్నాడు అసలు ఈ రెండే అంటున్నాడు ఈ రెండే చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంటున్నాడు ఈ రెండే చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి మాటలు కూడా చూద్దాం చూడండి మార్కు సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము మార్కు సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి ఇక్కడ ఒక శాస్త్రి తారసపడతాడు మరల యేసుక్రీస్తు వారికి శాస్త్రులలో ఒకడు వచ్చి వారు తర్కించుట విని ఆయన వారికి బాగుగా ఉత్తరం ఇచ్చానని గ్రహించి ముందు ఒక బ్యాచ్ వచ్చింది దానికి బాగా ఆయన తలంటు పోసేసి పంపించేసాడు అప్పుడు శాస్త్రి మాట్లాడుతున్నాడు ఆజ్ఞలన్నిటిలో ప్రధానమైనది ఏది అని ఆయన అడిగాను అందుకు యేసు ప్రధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇస్రాయేళ్ళు వినుము మన దేవుడైన ప్రభు అద్వితీయ ప్రభు నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ వివేకముతో నీ పూర్ణ బలముతో నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలను అరుణది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ నెంబర్ వన్ ఆజ్ఞ పరలోకానికి వెళ్ళేవారు పాటించాల్సిన ప్రధానమైన ఆజ్ఞ అంటున్నాడు అలాగే రెండవది నీవు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమింపవలను అనున్నది రెండవ ఆజ్ఞ రెండే రెండు ఆజ్ఞలు చెబుతున్నాడు వీటి కంటే ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ మరి ఏదియూ లేదని అతనితో చెప్పాను ముందు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడికి యేసుక్రీస్తు వారు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు బాగా చెప్పేవని ఇప్పుడు శాస్త్రి ఇస్తున్నాడు ఏమని ఆ శాస్త్రి బోధ కూడా బాగుగా చెప్పితివి అంటున్నాడు చూసారా చాలా గొప్పగా చెప్పావయ్యా అంటున్నాడు ఇంకా చూడండి ఏమంటున్నాడు ఆయన అద్వితీయుడనియు ఆయన తప్ప వేరొకడు లేడనియు నీవు చెప్పిన మాట సత్యమే పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ వివేకముతోనూ పూర్ణ బలముతోనూ ఆయనను ప్రేమించుటయు ఒకడు తన్ను వలే తన పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించుటయు సర్వాంగ హోమములన్నిటి కంటెను బలుల కంటెను అధికమని ఆయనతో చెప్పాను అతడు వివేకముగా ఉత్తరమిచ్చనని యేసు గ్రహించి నీవు దేవుని రాజ్యములకు దూరంగా లేవు అంటే చాలా దగ్గరకు వచ్చేసాడు అనమాట చాలా దగ్గరకు వచ్చేసాడు చూసారా అని చెప్పాను ఆ తర్వాత ఎవడను ఆయన ఏ ప్రశ్న అడగతెగింపలేదు ఈ రెండు ఆజ్ఞలు పాటిస్తే చాలు పరలోకానికి దగ్గరైపోతున్నాడు మనిషి అని చెబుతున్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ రెండు తప్ప ప్రధానమైనది ఇంకేమీ లేదంటున్నాడు బైబుల్ అంతట్లో ఒకటి దేవుణ్ణి ప్రేమించటం రెండు పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించటం మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని పఠించిన వారందరి ఆలోచనలో నిండుకుని ఉన్న మాటలు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఈ రెండవ ఆజ్ఞ కూడా అంత ప్రధానమైందా అవును చాలా ప్రధానమైంది వీటికి మించిందే లేదంటున్నాడు ఉందా వీటికి మించింది వీటికి మించింది లేదంటున్నాడు ఏమంటే 
మనం ఇద్దరు వ్యక్తులను సెలెక్ట్ చేసి ఇతడు ఫస్ట్ ఇతను అండి తర్వాత ఇతను అండి అన్నాం అనుకోండి ఎప్పటికీ మొదటి వాడికి రెండో వాడు సిరిసమానం అవడం అవునా కానీ బైబుల్లో ఈ రెండాజ్ఞలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు అండి ఒకదానికి ఒకటి సమానమైన వంటాడు ఆయన చాలా అద్భుతం ప్రియమైన వాళ్ళారా ఎందుకంటే మనిషికి దేవునికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటూ ఉంటుంది కానీ దేవుడు అలా చూపించలేదు మనిషిని ప్రేమిస్తే నన్ను ప్రేమించినట్టే అన్న భావన తెలియజేస్తాడు అందుకే మదర్ తిరిష మరణించింది ఆమె చాలా గొప్ప సేవ చేసింది మానవ సేవ ఏం మాధవ సేవ అంది ప్రియమైన వాళ్ళ అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రెండు ఆజ్ఞలు కూడా ఏదో ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ కాదు రెండు సమానమైనవి అంటాడు యేసుక్రీస్తు వారు దేవునితో సమానుడా అంటే చెప్పగలం సమానుడని పరలోకంలో ఆయనతో ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు అంటే సమానం దేవునితో అలాగే రెండు ఆజ్ఞల విషయంలో కూడా మొదటి ఆజ్ఞ చాలా ప్రధానమైంది అంటూనే రెండవ ఆజ్ఞ కూడా దాంతో సమానమైందే అనే మాట కూడా మనం చూస్తాం చూద్దాం చూడండి మత్తే సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ అధ్యాయం చూద్దాం అండి మత్తే సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు నుంచి చూద్దాం అండి మత్తే సువార్ వెళ్తున్నాం వెళ్ళి మత్తే సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు నుంచి చూద్దాం ఆయన సద్దుకయ్యల నోరు మూయించినని పరిసయ్యలు విని కూడి వచ్చిన వారిలో ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు పరిసయ్యలలో ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు మొదట్లో ఒక ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు తర్వాత ఒక శాస్త్రి తర్వాత ఇప్పుడు పరిసయ్యలలో ఆ తెగలో ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు ఆయనను శోధించుచు బోధకుడా ధర్మశాస్త్రంలో ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏదని అడిగాను అందుకు ఆయన నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణాత్మతోనూ నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలను అనున్నది ఏ ఇది ముఖ్యమైనది మొదటిది ఉన్నైనా ఆజ్ఞ చాలా గొప్పది ఇది ప్రధానమైనది మొదటిది అంటున్నాడు అంటూనే నిన్ను వలె నీ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమింపవలను అను రెండవ ఆజ్ఞయు దాని వంటిది అంటే ఇది కూడా ప్రధానమైందే ఇది కూడా చాలా గొప్పది అంటున్నాడు ఈ రెండు ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రం అంతటికీ ప్రవక్తలకును ఆధారమై ఉన్నవని అతనితో చెప్పాను ధర్మశాస్త్రం అంతటికీ ఈ రెండు ఆజ్ఞలే ప్రధానం అంట ప్రవక్తలు అంటే పరలోకానికి చెందిన వారు ఉన్నారు కదా ప్రవక్తలు అంతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రెండు ఆజ్ఞలే ఆధారం అంట చూడండి అలాంటి మాటలు ఉపయోగిస్తున్నాడు ఆయన ప్రధానమైనది ఆధారమైనవి చాలా గొప్పవి ఈ రెండు చాలా అత్యున్నతమైనవి ఈ రెండు ఆజ్ఞలు తప్పకుండా పాటించాలి అంటున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళ చాలా గొప్పవి అంటున్నాడు అయితే ఈ ఆజ్ఞలలో ధర్మశాస్త్రం అంతా నిక్షిప్తమైపోయింది ఈ ఆజ్ఞలు చాలా ప్రధానమైనవి అంటున్నాడు ఈ నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించాలి అనే యాజ్ఞను చూసారా దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న తర్వాత దేవుణ్ణి ప్రేమించటం మనం అర్థం చేసుకుంటాం కానీ పొరుగు వాడిని కూడా ప్రేమించకపోతే దేవుణ్ణి కూడా ప్రేమించిన ఆ ఫలం పోగొట్టుకుంటున్నాం అనేది మాత్రం బైబుల్ చెబుతుంది అనమాట అంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించినందుకు పరలోకం చేరవలసిన వారమై ఉండగా పొరుగు వాడిని ప్రేమించే విషయంలో కనుక మనం ఆ మాట పాటించకపోతే పరలోకాన్ని పోగొట్టుకుంటాం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మాట దీని గురించి చాలా విపులంగా విశదీకరిస్తాడు ఇంకా మనం చూడగలిగితే మత్తే సువార్తలోనే నిత్య జీవానికి చేరడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నారో అప్పటి కాలంలో భక్తి చేస్తున్న వారు దేవుడిని నమ్మిన వారు అని చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదహారు వచనంలో ఇదిగో ఒకడు ఆయన అద్దకు వచ్చి బోధకుడా నిత్య జీవం పొందడం నేను ఏ మంచి కార్యం చేయవలను అని అడుగుతున్నాడు నిత్య జీవం అంటే లేదా పరలోకం లేదా దేవుడు ఉన్న లోకం లేదా స్వర్గం అక్కడికి నేను వెళ్ళాలి అనే ఈ తపన ఎవరుకుంటుందో చెప్పగలరా మీరు ఎవరుకుంటుంది దేవుడు నమ్మిన వారికి ఉంటుంది ఒకవేళ నేను వెళ్ళిపోతాను స్వర్గం అనుకున్న దేవుడు అంటే తెలియకపోతే ఆ కోరిక ఉండడం కూడా వృధయే కదా ఎందుకంటే దేవుడు ఇచ్చేది కనుక అందుకని దేవుడు నమ్ముకుని ఇతను అడుగుతున్నాడు నేను నిత్య జీవం చేరడానికి ఇంకే మంచి కార్యం చేయాలని అడుగుతున్నాడు అందుకు ఆయన మంచి కార్యమును గురించి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు మంచివాడు ఒక్కడే ఆయన ఎవరు మంచివాడు ఎవరు దేవుడు దేవుడు గురించి చెబుతున్నాడు మంచివాడు ఒక్కడే నీవు జీవంలో ప్రవేశింపగోరని ఎడల ఆజ్ఞలను గైకొనమని చెప్పాను ఆజ్ఞలు గైకొనకు గైకొనాలి నువ్వు 
అని చెబుతున్నాడు అతడు ఏ ఆజ్ఞలు అని ఆయన అడిగాడు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఒకటి నరహత్య చేయకూడదు వ్యభిచరింపవద్దు దొంగిల్లవద్దు అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకవద్దు తల్లిదండ్రులను సన్మానింపము నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలను అనునవియే అని చెప్పాను అందుక యవ్వనుడు ఇవన్నీ అనుసరించుచునే ఉన్నాను ఇకను నాకు కొదువ ఏమని ఆయన అడిగాను ఏమండి యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్పారు తెలుసు ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక మాట చెప్పేటప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు పదాలు చెబుతాం మొదలుగునవి అంటాం ఇంకా ఇలాంటివి అంటాం కదా ఇక్కడ కూడా యేసుక్రీస్తు వారు అన్నీ చెప్పక కొన్ని చెబుతున్నాడు నరహత్య చేయవద్దు వ్యభిచరించవద్దు దొంగిలవద్దు అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకవద్దు తల్లిదండ్రులు సన్మానింపము ఇక మిగిలినవన్నీ నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలను అననవే అన్నాడు ఆయన అలా చెప్పగానే ఆయనకి ఏం అర్థమైంది నేను ఆయనకి అవన్నీ చేసేస్తున్నాడు అంటున్నాడు ఈయన అంటే ఏమేం చేస్తున్నాడు దేవుడు అంటే తెలుసట దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడట ఇక మిగిలిన ఆజ్ఞలన్నీ నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించటం తల్లిదండ్రులను సన్మానించటం దొంగిలించకుండా ఉండటం అన్నీ చేసేస్తున్నాను అంటున్నాడు అప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు ఏమంటారంటే అందుకు యేసు నీవు పరిపూర్ణుడు ఒకటికు కోరిన ఎడల అంటే పరిపూర్ణం ఎందుకు కాలేదు మరి నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించుచున్నావా అన్నప్పుడు ప్రేమించుచున్నాను అన్నవాడు పరిపూర్ణుడే కావాలి మరి పరిపూర్ణుడు ఎందుకు కాలేదంటే నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించమని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన మాటను సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు ఆయన అదే అంటున్నాను నేను కూడా అందుకే దీన్ని రెండు భాగాలుగా విభజించాను ఈ పాట మనకు ఒక కోణమే తెలుసు దీంట్లో రెండో కోణం అర్థం కాలేదు అది యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతున్నారు నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించడం అంటే అర్థమైందా అర్థమైపోయింది నాకు అన్ని ఆజ్ఞలన్నీ పాటించడమే కదా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు పరిపూర్ణ ఒకటి కోరిన ఎడల అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కాదు పోయి నీ ఆస్తినమ్మ బేదలకిమ్ము చెబుతున్నాడు ఎలా ప్రేమించాలో అప్పుడు పరలోక మందు నీకు ధనం కలుగుతుంది నువ్వు పరలోకానికి వెళ్తావు అంటున్నాడా పరలోకంలో నీకు ధనం కలుగును అంటున్నాడా నువ్వు వెళ్ళావు నీకు ఏముంటుంది అక్కడ ధనం ఉంటుంది మరి నువ్వు వెళ్ళాలంటే ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట అండి అప్పుడప్పుడు ఇల్లు మారుతుంటాం మనం ఇల్లు మారుతున్నామని చెప్పేసి ముందు మనం వచ్చిన వ్యాన్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతామా లేకపోతే ముందు సామాన్ వేస్తామా సామాన్ వేసి అక్కడ మీరు ఉండి అక్కడ దించండి అన్నీ శుభ్రం చేసుకుని తర్వాత నేను వస్తానట అని చూసారా అలానే యేసుక్రీస్తు వారు కూడా నీకు ఇక్కడ ఏదైనా ఉంటే కనుక పరలోకానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదాన్ని తర్వాత నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి మరి నువ్వు వెళ్ళాలంటే ఎలా ఎలా చెబుతున్నాడు నీ వచ్చి నన్ను వెంబడించు అంటే ఏసుక్రీస్తును వెంబడిస్తే తప్ప నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించటం అంటే ఉన్న మాటకు లోతేంటో తెలియదు అనమాట ఎవరికి నీ వచ్చి నన్ను వెంబడించు అని అతనితో చెప్పాను అయితే ఎవరు మిగులు ఆస్తి గలవాడు కనుక ఆ మాట విని వ్యసన పడుచు అనే మాటకి బైబిల్ ఇస్తున్న అర్థం ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయేటట్టు ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయేటట్టు ఎందుకు నిత్య జీవం వస్తుందన్నందుగా రాదన్నందుగా యేసుక్రీస్తు వారి మాట అర్థం ఏంటి మరి అక్కడ చెప్పండి నీకు రాదు పరలోకం నీకు రాదు శిష్యులు అడుగుతారు కింద మరలా అడిగి చెప్తాడు ఆయన ఉంటే సోది బి సూది బెజ్జంలో అయినా దూరడం సులభమే కానీ ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడు అంటే ఈయన ధనవంతుడే ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటారు ఆలోచించి దేవుడు అంటే తెలియదు అతనికి తెలుసు ఆజ్ఞలు ఏం పాటించట్లేదా పాటిస్తున్నాడు మరి ఏంటి అతని జీవితంలో లోటు అంటే పరిపూర్ణుడు కాలేదు పరిపూర్ణత అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించుము అన్న మాటలో ఉన్న అంతరార్థాన్ని గ్రహించినాడు వస్తుంది లేకపోతే రాదు అది రావాలి అంటే నేను ఎలా ప్రేమిస్తున్నానో నా దగ్గరికి రా నేను నేర్పుతాను నీకు నాకే తెలిసి విషయం ఎవరికి తెలియదు దేవుని మనసు మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని బట్టి చెబుతున్నారు కానీ ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరు నెరవేర్చడంలో కేవలం ఆచారాన్ని మాత్రమే పాటిస్తున్నారు అందుకే ధర్మశాస్త్ర బోధను తిప్పుకొడుతూ ఉంటాడు యేసుక్రీస్తు విశ్రాంతి దినం గురించి కానీ చేతులు కడుక్కోకుండా తినడం గురించి కానీ ఆచారాల గురించి కానీ పండుగల గురించి కానీ ప్రతి దాని గురించి వివాదం ఆయన మాటల్లో సమాజం ఆ వివాదాన్ని తీసుకుని ఆయన మీద దొమ్మిగా వస్తుంది జరుగుతుంది ఎందుకు తెలుసా అండి అసలు దేవుని ఉద్దేశం ఏంటో మీకు తెలియాలి ఫస్ట్ ఆయన కోరుకుంటుంది ఏంటి నిన్ను వలని పొరుగు వాడిని ప్రేమించున్నావా అంటే ప్రేమించున్నావు అంటున్నాడు నువ్వు ప్రేమించుచున్నావు కానీ పర్ఫెక్ట్ కాదు నువ్వు నాకు కూడా వచ్చే నేను చెబుతాను నీకు అసలు ఎలాగో ఏమండి మనం రెండు ఫార్ములాలు ఉపయోగిస్తాం ఒకటి చెబితే మాటినవాడు అనుకోండి చెబుతాం కదా ఇక రెండు ఎంత చెప్పినా వెంటలేదు అనుకోండి ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు చేయి చూపిస్తాం 
అంతే కదా మా దగ్గర కొంచెం పిల్లలు ఉన్నారు వాడు చెప్పామనుకోండి అర్థం చేసుకుంటాడు ఒకటి చెబితే అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను చెయ్యాలి నేను చేస్తే వాడికి అర్థం అవుతుంది ఏసు క్రీస్తు వారు ఇంత తెలిసిన వాడిని అన్ని విడిచిపెట్టి రమ్మంటున్నాడు అంటే చెబితే అర్థం చేసుకోలేడు అన్నమాట ఇతను చూసారా చెబితే అర్థం కాదనమాట ఇది రా నన్ను వెంబడించు అంటున్నాడు చిన్నగా మాట్లాడుకో నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు వారిని ప్రేమించు అంటాం మనం అది మేధావికే చెబితే అర్థం కావట్లేదు ఏసుక్రీస్తు వారి జీవితాన్ని క్షుణ్ణంగా పరీక్షిస్తే తప్ప పరిశీలిస్తే తప్ప ఈ సారం బయటికి రాదన్నమాట ఆయన మాటలు చూడండి ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయండి అంటే నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించు అనే దాంట్లో కాస్త అంత నిర్లక్ష్యం వహించామనుకోండి మనం ఏం మిస్ అవుతాం చెప్పండి ఏం పోగొట్టుకుంటాం ఈజీగా చెప్పచ్చు పరలోకం పోతుంది పరలోకం ఎందుకు పోతుందండి అంటే దేవుని ప్రేమించినందుక దేవుని కార్యక్రమాలు చేయనందుక దేనికి పోతుంది దానికి కాదండి పొరుగు వాడిని ప్రేమించడం అన్న మాటకు అర్థం తెలియకపోతుంది దేవుణ్ణి నమ్మిన వారు చాలామంది ఉన్నారు ప్రేమైన వాళ్ళు కోట్లలో ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరూ పరలోకానికి వెళ్ళిపోవాలి కదా న్యాయంగా ఇప్పుడు భక్తిలో మీ భక్తి ఎక్కువ నా భక్తి ఎక్కువ అంటే కొలమానం కొల్లేము ఎందుకో తెలుసా కొన్ని విషయాల్లో మీరు చాలా భక్తిగా ఉంటారు కొన్ని విషయాల్లో నేను భక్తిగా ఉంటాను నువ్వెంత భక్తి నీది ఎంత భక్తి అని అనుకుంటారు తప్పు తప్పు భక్తి దేవునికి భక్తులకి సంబంధించింది కాకపోతే ఈ ప్రేమ అనేది ఉందో చూసారా వాక్యానుసారంగా పొరుగు వాడిని ప్రేమించటం ఇక్కడ మాత్రం చాలామంది వెళ్ళిపోతారు ప్రేమిన వాళ్ళు కోట్ల సంఖ్యలో క్రైస్తవ్యం అన్న వీరంతా రారని మహానుభావుడు ఈ లోకంలో ఉండగా ఎందుకు చెప్పేసాడో తెలుసా అన్నీ అర్థం చేసుకుంటారు కానీ వీళ్ళు ఆ మాటలో ఉన్న సారాన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకోలేరు అదే చెప్తున్నాను నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్న ఈ మాట అంత తేలిగ్గా అర్థమయ్యేది కదా చాలా గొప్పది దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాడు నేసు క్రీస్తు మనం చిన్నగా తీసుకున్నాం దాన్ని దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాడు ఆయన మాటల్లో పదే పదే చూడండి ఎంత మంది డిస్కషన్ పెట్టుకుంటున్నాడు ఆయన దీనికోసం అంటే చిన్నది కాదన్నమాట ఇది మనం అంత నిత్య జీవం కోసం పరలోకం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం ఏమంటే ఈ రెండు విషయాలు తెలిసిపోతే దగ్గరగా ఉన్నాం అన్నాడు దగ్గరగా ఉన్నాం అన్నాడు ఈ విషయంలో పరిపూర్తం లేకపోతే నువ్వు నన్ను వెంబడించాలి లేకపోతే నీకు రాదంటున్నాడు సలహాలు ఇస్తున్నాడు ప్రేమిన వాళ్ళ మరి మనకు అర్థమైందా అసలు నిన్ను వలె నీ పురుగు వారిని ప్రేమించమన్న ఈ మాటలో ఎంత దైవికమైన ఆలోచన ఉందా దీని గొప్పదనాన్ని ఇంకా మనం చూస్తే పౌలు గారు కూడా దీని గురించి మాట్లాడతాడు రోమపత్రిక పదమూడవ అధ్యాయంలో పౌలు గారు చాలా గొప్పగా దీన్ని వివరిస్తాడు ప్రేమిన వాళ్ళ అపోస్తుడైన పౌలు రోమిలకు పత్రిక రాస్తూ పదమూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి చూద్దాం ఒకనినొకడు ప్రేమించడం విషయంలో తప్ప మరేమీ ఎవనికి అచ్చి ఉండొద్దు ఎన్ని రుణాలు తీర్చేసిన ఒక రుణం మిగిలిపోతుంది అంటున్నాడు పౌల్ గారు అదేంటి ప్రేమించటం అసలు తీర్చలేనిది అంటున్నాడు అది పొరుగు వారిని ప్రేమించేవాడే ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చిన వాడు అదేంటండి ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలు బాగా చదివి పుస్తకాలను బట్టి నేను జ్ఞానం సంపాదించి నా విధానంలో నేను బ్రతుకుతున్నాను అనుకోండి నాకు పరలోకం రాదా రాదు అక్కడ ఏమంటున్నాడు తెలుసు అసలు బైబిల్ అంతా ఏం చెబుతుందంటే ధర్మశాస్త్రం అంతా ఏం చెబుతుందంటే పొరుగు వారిని ప్రేమించమంటుంది పొరుగు వారిని ప్రేమించు వాడే ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చినవాడు ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న కన్క్లూజన్ ఇస్తాను చూడండి మీకు డౌట్ క్లియర్ అయిపోద్ది ఇక్కడతో మీలో చాలామంది చదువులేదు కదండి మీరు పరలోకం వస్తారా ధర్మశాస్త్రం తెలియకుండా పరలోకం వస్తారు ఎవరన్నా రారు పరలోకం మీరు ఎవరు రారు కదా మీరు రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించి తీరాలి అవునా మేము వెళ్ళిపోతాం చదువుకున్న వాళ్ళు అంతా ఎందుకంటే బాగా చదువుతున్నాం కనుక ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎందుకు చదవాలి అంటే కనుక రిజల్ట్ ఇస్తున్నాడు పొరుగు వాడిని ప్రేమించటం అంటే తెలుసుకోవడానికి చదవాలని నేర్పుతున్నాడు మాకు చదువు పూర్తి అయిపోతుందమ్మా అంటే ఆ చదువు పూర్తి అయిపోతుందండి ఎగ్జామ్స్ అయ్యి రాసేసిన తర్వాత మొత్తానికి జాబ్ వస్తుందండి అని కళలు అంటున్నాం ఎగ్జామ్ రాయనోడు చదవనోడు జాబ్లో కూర్చున్నాడు అనుకోండి ఏమన్నా ఇప్పుడు ఇలాంటి అవకాశం ఇక్కడ కూడా ఉంది రికమెండేషన్ ఎలాగో తెలుసా చదువు ఉంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని బాగా అర్థం చేసుకుని చేయాల్సిన పని ఏంటి నిన్ను వలె నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించటం మనిషి బైబిల్ ఎంత బాగా చదివినా ఎక్కడికి వెళ్ళాం బైబుల్ మీరు చదవడానికి అక్షరాలు రావు మీకు మొత్తం చదవడం మానేసి నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించమని అర్థం చేసుకుని ప్రేమిస్తే ఎవరికి మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట మరి ఎంత చదివాను మాకు 
అక్కడ అదే చెబుతున్నాడు ప్రేమ వల్లరా చాలా బాగా ఆలోచించండి ఏమన్నాడు చూడండి మరోసారి తర్వాత పొరుగువాడిని ప్రేమించువాడే ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చిన వాడు పొరుగువాడిని ప్రేమించడానికి ఎంత చదువు కావాలి ఎంత చదువు ఎంత చదువు ఉంటే మన పొరుగువాడిని ప్రేమించగలం చదువుతో అసలు సంబంధమే లేదు పొరుగువాడిని ప్రేమించడం అనేది కూలంకషంగా మీకు అర్థమైతే మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతటిని మీరు పాటించిన వారే మరి ఎంత చదువు చదివి ఎంత బాగా నేర్చుకుని ఆ కాస్త ప్రేమ చూపించకపోతే వెళ్ళి ఏమైపోయినట్టు సార్ ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద యేసుక్రీస్తు వారు మాట్లాడుతున్న విషయం పౌలు గ్రహించాడు ప్రేమైన వాళ్ళ పౌలు ఆ సందర్భాన్ని మరలా ఎత్తి మాట్లాడుతూ సరే మేధవులారా మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని అంతా చదివిన వారే కాదండం లేదు నేను మరి పొరుగు వారిని ప్రేమించటం అంటే తెలిసిందా అది ఒక్కటే కదా ఉంది అంతా వచ్చిందంటున్నారు నో నో ఇదంతా రాకపోయినా అది ఒక్కటి చేస్తే చాలు పర్వాలోకానికి వెళ్ళడానికి దేవుడు అంటే తెలుసుండే ఆయన ప్రేమిస్తూ పొరుగు వారిని ప్రేమించటంలో ఆ లోతు ఏంటో తెలుసుకుని జీవిస్తే చాలు పర్వలోకానికి వెళ్ళిపోతారు ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించటం అంటేనే పొరుగు వారిని ప్రేమించటం దాన్ని నెరవేర్చటం అంటేనే పొరుగు వారిని ప్రేమించటం అని తేలి చేశాడు ప్రేమిన వాళ్ళ ఇంకా చూడండి ఎలాగనగా ఎందుకంటే వ్యభిచారము చేయవద్దు నరహత్య చేయవద్దు దొంగిలవద్దు ఆశింపవద్దు అనినవియు మరి ఏ ఆజ్ఞను ఉన్న ఎడల అదియు నిన్ను వలని పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమ వలన వాక్యంలో సంక్షేపముగా ఇమిడి ఉన్నది ఇమిడి చేసేటట్టు ఆజ్ఞలన్నీ కూడా ఒక మాటలో పెట్టేట అది ఏ మాట చూసారు ఆ ఒక్క మాట తేలిగే కనపడదు మనకి ఆది కాండం మొదలుకుని ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథం అంతటిలో దేవుడు ఏమేమేమేం చెయ్యొద్దన్నాడో ఏమేమేమేం చేయమన్నాడో అవన్నీ కలిపి పొరుగు వాడిని ప్రేమించటం అనే మాటలు పెట్టేసాడు అది ఒక్కటి అర్థమైతే బైబుల్ అర్థమైనట్టే బైబుల్ అంతా అర్థం చేసుకుని అది ఒక్కటి చేయకపోతే బైబిల్ నెరవేర్చనట్టే అదే చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించాలి తమ ప్రేమ పొరుగు వానికి కీడు చేయదు ఎందుకే ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దాంట్లో ఉన్న ప్రేమ పొరుగు వానికి గనుక ప్రేమ కలిగి ఉండడం ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చటయే ప్రేమ కలిగి ఉండడం ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చటమే చాలామంది వాక్యం బాగా నేర్చుకుంటారు నేర్చుకున్న తర్వాత ప్రేమ నడిచిపెడతారు అప్పుడు మనకు బాగా అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి పరలోకానికి రాడని వాక్యం ఇంకా నేర్చుకోకుండానే ప్రేమ చూపిస్తుంటారు దేవుడు అంటే భక్తి భయం కలిగి ఉంటారు వేళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడిస్తే వాచి వాక్యం చెప్పలేరు దేవుని ప్రేమ మాత్రం పరిచయం చేస్తారు పొరుగువాడిని ప్రేమించడం అంటే ఏంటో చూపిస్తుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి పరలోకం ఉందంటున్నాడు ధర్మశాస్త్రాన్ని నెరవేర్చడంలో ప్రేమను పోగొట్టుకుంటే పరలోకం పోయిందంటున్నాడు బాగా ఆలోచించాలి అంటే పొరుగువాడిని ప్రేమించడం అనే పదం చాలా పెద్ద పదం ఎంత పెద్ద పదం అంటే దేవుని నమ్ముకుని ఉంటే చాలు ఈ ఒక్క ఆజ్ఞ అంటే మొదట ఆజ్ఞ అంటే అలాగే దేవుని ప్రేమించటం ఈ ఒక్క ఆజ్ఞ పాటిస్తే చాలు మనం పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం ఒక్క ఆజ్ఞ అది మీరితే అన్నీ చేసినా సరే పరలోకం లేదు అది పాటిస్తే ఏమీ తెలియకపోయినా సరే పరలోకం ఉంది న్యాయం చూడండి అలా చేస్తున్నాడు దేవుడు చాలా గొప్పగా మనం ఆలోచించాలి ప్రేమిన వాళ్ళ ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లోనే దీని గురించిన ప్రస్తావన తీసుకొస్తాడు ఇది ఈ రోమ పత్రికలో మాట అలా హృదయంలో పెట్టుకోండి ఇంకో మాట పౌల్ గారు రాస్తాడు ఈ రెండింటికి కంక్లూజన్ ఒక గ్రంథంలో మనం చూద్దాం పాత నిబంధనలో ఇంకో మాట మనం కొత్త నిబంధనలో చూద్దాం ఇప్పుడు గలతీ పత్రిక అపోస్తుడైన పౌలు గలతీ సంఘానికి పత్రిక రాస్తూ ఐదవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చిన చూద్దాం ప్రేమ వల్ల ఐదవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు సహోదరులారా మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండటకు పిలువబడితే మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండడానికి పిలువబడితే అయితే ఒక మాట మీరు స్వతంత్రులుగా ఉండటకే పిలువబడితే అయితే ఒక మాట ఆ స్వాతంత్రమును శరీర క్రియలకు హేతువు చేసుకునక ప్రేమ కలిగిన వారే ఒకరినొకడుకు దాసులై ఉండి ఏమంటున్నాడండి చివరికి ఈ పొరుగువాడిని ప్రేమించడం అంటే అర్థం ఏంటంటూ ప్రేమతో ఒకరికి ఒకరు దాసులై ఉన్నంతగా ప్రేమ చూపమంటున్నాడు అంటే ఒక పనివానిగా మనం చేసుకోమంటున్నాడు అది ఏసుక్రీస్తు వారు తన జీవితంలో చేతి చూపించాడు ప్రేమైన వాళ్ళారా తన దగ్గరకు వచ్చిన శిష్యుల పాదాలను కూడా పట్టుకుని తానే 
ఈ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద దాసునని కనబరుచుకున్నాడు నేను పనివాణ్ణి అంటాడు నేను ఒక దాసుణ్ణి అంటాడు ఇదే పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించటం అంటే అని చెబుతున్నాడు అనమాట పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించడం అంటే ఏదో మనకి మా దగ్గర లేని మనం పెట్టేసి ఏదో లోక సంబంధంగా శారీరక క్రియలను హేతు చేసుకుంటామేమో కాదు కాదు ఆత్మను రక్షించటంలో వాళ్ళు దేవునికి దగ్గర అవటంలో మనల్ని మనం తగ్గించుకుని సేవలు అందించటం అని చెబుతున్నాడు నిజంగా ఒక ధనవంతుడు వచ్చాడు మరి అన్నీ పాటిస్తున్నాడు నాకు ఇంకేంటి అన్నాడు నీది అమ్మే మొత్తం అంతా వేదలకు ఖర్చు పెట్టిన దగ్గర ఏముండదు ఏమి లేనప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉంటావంటే పనోళ్ళలా ఉంటాం ఎవరి నుంటే ఎలా ఉంటాం మనం ఆ రేంజ్ మెయింటైన్ చేస్తుంటాం చాలామంది బోధకులు ఇప్పుడు ధనాన్ని సంపాదించే పనులు ఉన్నారు తగ్గించుకుని ఉన్న వాక్యం అందించడానికి అన్న సిద్ధంగా ఉన్నారా ఉండరు రాదు ఏమంటే వెనకాల నాకు ఏమన్నా నాలుగు ఎకరాలు ఉందనుకో నేను ఎందుకు తగ్గించుకుంటాను అది ఉంటే తగ్గింపు రాదు ఇంకా పోయినట్టే యేసుక్రీస్తు వారు ఏమన్నారంటే తగ్గాలి అంటే నీకు ఉన్నదంతా ఖర్చు పెట్టేయవలసిందే సువార్త పనికి అప్పుడు తగ్గుతాం ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు ఆహారం ఆయన పెడితేనే కానీ దక్కదనుకున్నాం అనుకోండి భయము భక్తితో ఉంటాం లేదు ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో ఉందనుకున్నా నాకు భయం ఎందుకు నాకు బెంగ ఎందుకు ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని అలగొట్టుకుంటూ దాసులా జీవించమంటున్నాడు ఆకలితో ఉన్నవాడికి ఎదుటివాడు ఆకలి తెలుస్తుంటుంది మనం పాపంలో నుంచి పరిశుద్ధతలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి స్థితిలో నుంచి మనం వచ్చామో గుర్తుంటే పాపలో ఉన్నవాడిని ప్రేమించాలనిపిస్తుంది దేవుని దగ్గరికి నడిపించాలనిపిస్తుంది అందుకే దాసులే ఉండమంటున్నాడు ఒకనికొకడు ప్రేమ కలిగిన వారు ఒకనికొకడు దాసులే ఉండి ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా ఎలా ఉందట నిన్ను వలని పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించి మన ఒక్క మాటలో సంపూర్ణం ఫుల్ ఫిల్ ఎక్కడ గ్యాప్ లేదు ఇంకా నిన్ను వలని పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించిన ఒక్క మాటలో ధర్మశాస్త్రం అంతా కూడా ఇస్రాయలుకి లేదండి ఒకప్పుడు ఇది ఈ భాగ్యం ఎన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడో వాళ్ళకి ఒక్క ఆజ్ఞ తప్పిపోయినా సరే వెళ్ళిపోతారు పాతాలనికి కానీ మనకి అన్ని ఆజ్ఞలు లేదు ఒక్క ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఇది ఒక్కటి నెరవేర్చండి అవన్నీ నెరవేర్చినట్టే ఎందుకంటే ఇవి ఒక్కటి నెరవేర్చడంలో చచ్చినట్టు అవన్నీ ఫాలో అవుతాం మనం అన్నీ గుర్తించుకోవాల్సిన లేదు ఇప్పుడు దొంగతనం చేయకూడదు నిన్ను వలని పొరుగు వాడిని ప్రేమిస్తే దొంగతనం చేయగలం ఏం చేయగలం ఏమీ చేయకపోగా మనకున్నది కూడా పెట్టి దాసులుగా మారిపోగలం అందుకే ఈ మాట అంత గొప్పది అంటున్నాడు నిన్ను వలని పొరుగు వాడిని ప్రేమించు ఉన్న ఒక్క మాటలో సంపూర్ణమై ఉన్నది సంపూర్ణమై ఉన్నది వండర్ఫుల్ చాలా గొప్ప మాట మాట్లాడాడు ఇదే విషయాన్ని దేవుడు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలుగా పిలువబడుతున్న పంచకాండాల్లోనే ఒక గ్రంథంలో మాట్లాడతాడు మోసే గారు దాని గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాం లేవి కాండం లేవి ఆ కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము లేవి ఆ కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదహారు నుంచి జాగ్రత్తగా చూద్దాం ప్రేమ నీ ప్రజలలో కొండెములు ఆడుచు ఇంటింటికి తిరగకూడదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అసలు ఈ ప్రేమలో ఈ ఉన్న లోనున్న ఆజ్ఞల గురించి మాట్లాడుతూ మళ్ళీ చెప్పమంటారా లేవియా కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన తొంభై ఏడు పేజీ పాత నీ ప్రజలలో కొండెములు ఆడుచు ఇంటింటికి తిరగకూడదు మనలో ఎవరు ఉన్నారా అంటే దేవుని మాటలు కాకుండా కూర గురించో చీర గురించో దేని గురించో మాట్లాడుకుంటూ ఆవిడ గురించి ఈవిడి గురించి మాట్లాడుకుంటూ కొండెములాడే మనస్తత్వం ఎవరికైనా ఉంటే వీళ్ళకి ఇది సాధ్యం కాదు అయిపోయినట్టే ఇది చిన్నదే కదండి ఆవిడ లేనప్పుడే కదా మాట్లాడుకుంటూ ఆవిడ లేనప్పుడే మాట్లాడుకున్నారు కానీ ఎవరంటున్నాడు అదనమాట అయిపోయింది అసలు తిరగడానికే వీళ్ళేది అంటున్నాడు కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరగకూడదు నీ సహోదరునికి ప్రాణహాని చేయ చూడకూడదు సహోదరునికి ప్రాణహాని చేయడానికి చూడకూడదు నేను ఈ హోవాను జాగ్రత్త అన్నట్టు అనమాట తర్వాత నీ హృదయంలో నీ సహోదరుని మీద నెంబర్ వన్ పగ పట్టకూడదు తర్వాత నీ పొరుగు వాణి పాపము నీ మీదకి రాకున్నట్లు నువ్వు తప్పక వాణిని గద్దించాలి పగ పట్టకూడదు గద్దించాలి మనం పగ పట్టినప్పుడే గద్దిస్తాం కానీ నేను ఏం చెప్తున్నాడంటే నీ సహోదరుని మీద అసలు పగ ఉండకూడదు నీకు తర్వాత ఏం చేయాలి తెలుసా వాడు పాపం చేస్తున్నప్పుడు చూస్తూ ఉండకూడదు వాడి మీద నాకు ఎలాంటి పగ లేదు వాడు ఏం చేస్తారో చేసుకోమనండి నాకు అనవసరం అంటాం కదా మనం అది కూడా ప్రమాదం ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకం ఖచ్చితంగా చేయాలంటున్నాడు 
అది యేసుక్రీస్తు జీవితంలోనే కనబడుతుందండి మనకి ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి జీవితంలోనూ కనపడవి సహోదరుల మీద పగబట్టకూడదు అంటున్నారు వాళ్ళు పగబడతారు నీకు అనవసరం నువ్వు మాత్రం పగబట్టకూడదు ఇప్పుడు చాలామంది అనుకుంటారు వీడికి మా మీద బాగా కక్షరా అనుకుంటారు ఎవరి మీద కక్ష ఉండదు కక్ష ఉంది అనుకోండి నేను ఎక్కడికి పోతాను ఇప్పుడు నన్ను కొట్టునోడైనా సరే కక్ష పెట్టుకోవద్దని దేవుడు చెబుతున్నాడు నన్ను తిట్టునోడైనా సరే వాడి గురించి మరలా నేను చెడ్డగా ఆలోచించడానికి లేదు ఆలోచించానా నాకు ఇక నిత్య జీవం పగబట్టకూడదు పాపలో పడిపోయి అనుకోండి ఎవరైనా మన సహోదరులు ఎవరైనా పాపలో పడిపోయి అనుకోండి ఏం చేయాలి వాడి జాబ్ వాడే చేస్తారనకూడదు వాడిని గద్దించాలి గద్దించాలి ఎప్పుడు గద్దించాలి ఎందుకు గద్దించాలి పాపలో పడిపోతే పాపం అంటే ఏం కాదండి ఇది వరకు బాగా తాటకిల్లు ఉండేవి కదా వేసవకాలు ఒక ఇల్లు అంటుకుండేదండి ఎన్ని అంటుకుండేవి తర్వాత చాలా తెలిసేది కాదు పాపం పాపం కూడా అంతే సహోదరులు పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కరి కనుక పాపలో పడ్డారనుకోండి అలా 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 వ్యాపించుకుంటూ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట వెంటనే దాన్ని వ్యతిరేకించాలి గద్దించాలి గద్దించగానే అక్కడితో ఆగిపోతుంది అనమాట అప్పుడు అతను మారుతాడో వస్తాడు లేదంటే వెళ్ళిపోతాడు అని చెబుతున్నాడు అంతేగాని తప్పిపోయిన ప్రేమించండి ఇంటికి వెళ్ళి బతిమాలనని ఏం చెప్పట్లేదు దేవుడు తప్పిపోవడం అంటే పాపంలో పడి ఉంటే గద్దించమంటున్నాడు బుద్ధి చెప్పాలి గద్దించాలి ఏమో ఏంటి మన పరిస్థితి ఏంటి దూరం అయిపోతున్నావు వాక్యానికి మార్చుకుంటావా లేదా మీరు మారాలి కానీ నేను మారినా అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు సరే నమ్మ మేమే మారుతాం అయితే అంటారా ప్రమాదం మన మీదకి రాకుండా జాగ్రత్త పడమంటున్నాడు చూడండి తర్వాత కీడుకు ప్రతి కీడు చేయకూడదు ఎవరైనా మనకు కీడు చేస్తే వాళ్ళకి మరలా కీడు చేయకూడదు నీ ప్రజల మీద కోపం ఉంచుకున్నాక నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వల్ల ప్రేమించాలి అమ్మయ్య మొత్తానికి మన పాయింట్ వచ్చింది ఏం చేయాలి మనం నిన్ను వలె తర్వాత మాట ఉండదు చూడండి నేను ఏ హోవాను నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించాలి నేను ఎవరిని అది ఎట్టండి అలా అంటున్నాడు ఆయన అసలు నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించడంలో మళ్ళీ రూల్స్ ఎలాంటి రూల్స్ చూడండి ఇంటింటికి దొరకకూడదు ప్రాణహాని చేయకూడదు తర్వాత పగబట్టకూడదు పాపం కంటికి కనబడిందంటే గద్దించాలి కీడుకు ప్రతికీడు చేయకూడదు కోపం ఉంచుకోకూడదు అప్పుడు ఏం చేయడానికి అర్హులు మనం అదనమాట అండి నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వాడిని ప్రేమించడానికి అర్హతలు చూడండి ఏమేమి ఉన్నాయో వీటిలో ఏదైనా పోగొట్టుకున్నారనుకోండి మీరు పనిచేస్తారా మరి పనికి పొరుగువానికి ప్రేమ పంచడానికి కూడా అర్హతలు ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఆయన మనం ఏం చేస్తాం తెలిసి ఇవన్నీ మనలో పెట్టుకుంటాం దేవుడు ఏం చెప్పాడు అంటుంటాం దేవుడు ఏం చెప్పాడు తర్వాత మా ముందు నువ్వు జాయిన్ అయ్యేవా బళ్ళును జాయిన్ అయితే ఇంటింటికి తిరక్కు ఎవరి మీద పగ పెట్టుకోకు కీడుకు ప్రతికీడు చేయకు ప్రాణాన్ని తలంచకు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి ఈ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించడం అనే దాంట్లోనే ఆజ్ఞలన్నీ ఇవి ఆజ్ఞలు కాదు ఇవి పాటించడానికి మనకు కావాల్సిన అర్హతలు అనమాట అర్హతలు ఇవి ఆజ్ఞలు కాదు ఇప్పుడు ఆజ్ఞలు దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞలు అవి చెయ్యాలి అంటే అవి పాటించాలి అంటే ముందు ఇవన్నీ కలిగి ఉండాలంటున్నాడు క్రైస్తవ్యం చూడండి ప్రేమ వల్ల ఎంత ఎత్తులో కనబడుతుంది ఇప్పుడు మీకు విషయం చెప్పమంటారా దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న తర్వాత మనకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే వెంటనే నాకేమీ అలాగూ పర్లోకి వచ్చేలా ఉంది మా ఇంటి పక్కలకు వచ్చేలా లేదని బాధపడుతుంటాం కదా మీకు మాట చెప్పమంటారా ఇంటి పక్కల సంగతి తర్వాత అసలు మనకుందా మనకుండాలి అంటే ప్రేమ పంచాలి ఆ ప్రేమ పంచాలి అంటే మనకు అర్హతలు ఉండాలి అర్హత కలిగిన వాడే పొరుగువాడిని ప్రేమించాలి పొరుగువాడిని నేను ప్రేమిస్తున్నానంటే అర్హత ఉందా మరి అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రేమని వాళ్ళ ఆలోచిస్తుంటేనే చాలా అయోమయంగా ఉన్నాయి కదా ఇంకో మాట చూద్దాం ఇదే దాసులుగా ఉండి కూడా ప్రేమించాలంటాడు పొరుగువారిని ప్రేమించడం అంటే దాసరకం కూడా చేయాలా పంతొమ్మిది అధ్యాయమే ముప్పై మూడు నుంచి వద్దాం ప్రేమిన వల్ల మీ దేశమందు పరదేశి నీ మధ్య నివసించినప్పుడు వాడిని బాధించకూడదు నెంబర్ వన్ ఎవడైనా పరాయి దేశస్తుడు మన దేశంలోకి వచ్చిన నివాసం చేస్తాడు అనుకోండి మనం మీ ఇంట్ల మధ్యలోకి వచ్చిన నివాసం పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి మీరు ఏం చేయాలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఏంటి కదా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అనకూడదట బాధించకూడదు మీ మధ్య నివసించు పరదేశాన్ని మీలో పుట్టిన మన వల్లే అంచాలి మనలో పుట్టిన వాళ్ళే చూడాలట ఏమండి నిన్ను వలే వాళ్ళని ప్రేమ అసలు నిన్ను వలే వాళ్ళని ప్రేమించాలంటే ఎవరిని ప్రేమించాలి ప్రేమించేవాడు ఎలా ఉండాలి ప్రేమింపబడేవాడు ఎలాంటి వాడినా సరే ప్రేమించాలి అనే రెండు విషయాలు చెప్తున్నాను ఈ లేవ్యాకాండలో ఈ అధ్యాయంలో చూడండి తర్వాత 
ఎందుకంటే ఐగుప్త దేశంలో మీరు పరదేశులై ఉంటిరి నేను మీ దేవుడని యహోవాను పరదేశులుగా మీరు ఒకనాడు ఉన్నవారే అప్పుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించాను నేను మీరు కూడా ఈ ప్రేమను పంచాలి మీరు కూడా ఈ ప్రేమను అందించాలి అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఈజీయే కదండి పొరుగు అని ప్రేమించటం అంటే మల్లాంటోడు ఒకడు యేసుక్రీస్తుని ఇవన్నీ తెలుసు అనుకుని ఇవన్నీ నాకు తెలుసు అనుకున్న భ్రమలో పండితుడు అంతేకదండి మనకు కూడా బైబిల్ ఎక్కువగా వచ్చిన ప్రమాదమే ఎందుకని అన్నీ మర్చిపోతాం ఎందుకంటే పాటలు ఎక్కువ నేర్చుకుంటే ఏం చేస్తాం అన్ని మర్చిపోతారా అన్నీ గుర్తుంటాయా గుర్తుంటాయండి మీ అందరికని మర్చిపోతుంటాం అలాగే ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని అంత అవపోషణ పట్టినోడే మొదట్లో మనం ఈ పాఠానికి మూలంగా ఎన్నుకున్నాం కదా ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు అతడి మాటల్లోనే చూస్తాం మనం ఏమంటాడో తెలుసు తర్వాత యేసుక్రీస్తునే ఇంత జ్ఞానాన్ని చెబుతున్న యేసుక్రీస్తునే తప్పు పడ్డడానికి చూస్తాడు సమాజం మధ్యలో అంటే తనకే ఎక్కువ తెలుసు పొరుగువాణి ప్రేమించడం అంటే నీకేం తెలుసు అన్నట్టు చూడండి ఆ మాట చూద్దాం లోకాసు వార్త పదవ అధ్యాయం కదా మనం అందరూ చూసుకున్నాం లోకాసు వార్త పదవ అధ్యాయము ఇందాక ఇరవై ఎనిమిది వరకు చూసుకున్నాం కదా అతడు సరిగా ఉత్తరం ఇచ్చాడని యేసుక్రీస్ చెబుతాడు మరలా ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన చూడండి అతని బుద్ధి ఎలా ఉందో అయితే తాను నీతిమంతుడైనట్టు కనబరుచుకున గోరి ఎవరండి అడుగుతున్నాడు అసలు ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏది అని అడుగునాడు ధర్మశాస్త్రం చదువుతున్నావు కదా నువ్వు చెప్పు అంటే చెప్పినోడు మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు చూడండి అతడు తాను నీతిమంతుడైనట్టు అంటే యేసుక్రీస్తు ఎవరు మరి యేసుక్రీస్తు కంటే ఇతడు నీతిమంతుడు అనమాట కనబరుచుకున్న గోరి అతడు అవును కానీ ఓకే 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 నాకు తెలిసిందే కానీ ఇదంతా అన్నట్టు అనమాట అవును కానీ నా పొరుగు వాడెవడు అని వేస్తున్నాడు అడిగాను ఏమడిగాడండి పొరుగువాడిని ప్రేమించాలని ఉంది కదా పొరుగువాడు అంటే ఎవడు ఎవరిని ప్రేమించాలి ఎవరిని ప్రేమించాలి మీరు లేవియా కాండలో రెండు విషయాలు చూశారు ఒకటి పొరుగువాడిని ప్రేమించడానికి మనం ఎలా ఉండాలి అసలు పొరుగువాడు అంటే ఎలాంటి వాడు చివరికి మనోడు కానివాడు మన దేశస్థుడు కానివాడు దాసుడిగా మన మధ్య ఉన్నవాడు అలాంటి వాడిని కూడా మనలో పుట్టిన వాణిగా ప్రేమ పంచటంలో ఈ పొరుగువాణి ప్రేమించటం అనేది ఉంది అని చెబుతున్నాడు ఇలా అడగ్గానే పొరుగువాడు ఎవడ అనగ్గ అడగ్గానే ఏసుక్రీస్తు వారు తల తిరిగిపోయే సమాధానం చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు అందుకు ఏసు ఇట్లా నన్ను ఉపమానం చెబుతున్నాడు అండి ఒక మనుష్యుడు ఎరుషలేము నుండి ఎరుకో పట్టణంకు దిగి వెళ్ళొచ్చు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అసలు ఎరుషులేము నుంచి ఎరుకో పట్టణానికి వెళ్ళవలసిన పని ఏమీ లేదు ఆ కాలంలో ఎరుకో నుంచి ఎరుషులేమికి వెళ్ళొచ్చు ఎందుకో తెలుసా ఎరుషులేంలో దేవుని మందిరం ఉంది ప్రేమిన వల్లరా సులమోని దేవాలయం ఉంది ఈ పాపాత్మలందరూ కూడా దేవుని మాటలు విని పవిత్రులు అవడానికి ఎరుషులేం వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎరుషులేంలో ఉన్న ఇతడు అంటే దేవుని జనాంగంలో ఉన్న ఇతడు ఎరుకోకి ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అంటే ఎరుకో పాపిష్టి జనాంగం అది వ్యభిచారము జోదము సమస్తమైన పాపములన్నీ కూడా కలిగిన పట్టణమే ఎరుకో పట్టణం ఆ ఎరుకో పట్టణానికి దిగుతున్నాడు అట్లా మనం భక్తులు ఎక్కుతుంటాం అతడు ఏం చేస్తున్నాడు ఒక మెట్టు మనం మనం అన్నట్టుగా లేదా మనం కూడా బాగా భక్తిగా ఉంటుంటేనే ఒక అడుగు పక్కకి వేస్తుంటాం కదా అప్పుడు శ్రమ వస్తుందని చెబుతున్నాడు ఆ శ్రమ ఎలా వస్తుందో కూడా చెప్తున్నాడు చూడండి దొంగల చేతిలో చిక్కాడు అట దొంగల చేతిలో చిక్కాడు మనకు కూడా పెద్ద దొంగ కూడా ఉన్నాడు గజ దొంగ ఎవడు అపో అది మనం కానీ భక్తి విషయంలో కడుగు కిందకి వేసామా ఎవరి చేతిలో పడతాం ఇతడు కూడా దొంగల చేతిలో పడ్డాడు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యే చెప్తున్నాడు చూసారా వారు అతని బట్టలు దోచుకుని అతన్ని కొట్టి కొర ప్రాణంతో విడిచిపోయి అప్పుడు ఒక యాజకుడు అంటే యాజకుడు అంటే ఎవరు చెప్పండి యాజకుడు అంటే ఎవరండి దేవునికి సేవ చేసేవాడు దేవాలయంలో ధర్మశాస్త్రం బాగా తెలిసినవాడు ఆ చోటికి వచ్చి చూచి పక్కగా పోయాడట చూచి పక్కకి వెళ్ళిపోయాడట పట్టించుకోలేదు అలాగుననే లేవీడు ఒకడు లేవీడు అంటే ఎవరు ఇస్రాయల్ పన్నెండు గోత్రాల్లో ఒక గోత్రం లేవి గోత్రం వాళ్ళకి స్వాస్థ్యం లేదు వారి స్వాస్థ్యం ఏంటి యహోవాయే వారి స్వాస్థ్యం ప్రజలు ఇచ్చే దశమ భాగాలన్నీ వారివే లేవీ లేవి వాళ్ళు అందరిలాగే పని చేసుకునో అందరిలాగానే ఏదో పశువులు మేపుకునో బ్రతకట్లేదు వాళ్ళు దేవునికి వస్తున్న ఆదాయం మీద బ్రతికేవారు వాళ్ళు అంటే బైబుల్ని బాగా ఎరిగిన వారు అనమాట యాజకుడు దేవునికి సేవ చేసేవాడు లేవీడు దేవుని పక్షం వారే ఉన్నారు లేవీలు అలాంటి వాడు ఆ చోటికి వచ్చి చూచి పక్కగా పోయేడట 
అయితే ఒక సమరయుడు ప్రయాణమైపోవచ్చు సమరయులు అంటే ఎవరు సమరయులు అంటే ఎవరో తెలుసా మీకు ఇస్రాయేలీలకు ఇస్రాయేలీల దేశానికి రాజధాని సోమ్రోని పట్టణం అహాబు తండ్రి ఒమ్రి తనకి కడతాడు ఈ సోమురోనే కొత్త నిబంధనలో మనకు కనబడుతుంది సమరయా అంటే ఇస్రాయేలీల రాజధాని అని చెప్పాలి మన రాజధాని ఏంటి ఢిల్లీ ఢిల్లీలో మన దేశాన్ని ఎలా పరిపాలించాలో అక్కడ ప్రధాని గారు ఆలోచన చేస్తుంటాడు అలాగే సమరయ అనేది ఇస్రాయేల్ల దేశం అంతటికీ గుండికాయ లాంటిది అది ముఖ్య పట్టణం అలాంటి సమరయ తర్వాత ఎందుకు శాపగ్రస్తంగా మారిపోయింది తెలుసా మీకు ఇస్రాయేల్ల చరిత్రలో ఎరుషలేం దేవాలయము యూదుల సామ్రాజ్యాలు ఉంటుంది ఇస్రాయేలుని ఎరుబం పరిపాలిస్తుంటాడు దేవునికి దూరం చేసి పడేస్తాడు తర్వాత వచ్చిన రాజులు మరింత భ్రష్టులు చేసేస్తారు వాళ్ళని తర్వాత కొన్నాళ్ళకి వీళ్ళు అనేక మంది రాజుల బానిసత్వంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అన్య స్త్రీలను వివాహం చేసేసుకోవడం మొదలు పెడతారు మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఇస్రాయేల్ సామ్రాజ్యంలో కూడా ఇస్రాయేల్ అంటే ఎవరు తెలియట్లేదు ఈ భార్య ఏమో వేరే జాతికి సంబంధించింది ఇస్రాయేలు వెళ్ళు పిల్లలు పుడితే ఏమన్నా ఇప్పుడు వెళ్ళి పిల్లలు పుడితే తప్పుగా అనుకోకండి మన పెద్దోళ్ళు అప్పుడప్పుడు తిడుతుంటారు ఒక మాట గుర్తు చేస్తాను శంకర జాతి అంటారు అందుకే తప్పుగా అనుకోద్దాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఎవరు తెలుసా మీకు అంతే ఇస్రాయేలు కాదు అలాగని ఇస్రాయేలు కాకను పోలేదు ఇస్రాయేలుకి అన్యులకి పుట్టిన వారు అనమాట వాళ్ళు వీళ్ళ సమరయులు అని గుర్తించారు ఈ సమరయుల పట్టణం చాలా శాపగ్రస్తమైంది మీకు తెలుసు యేసుక్రీస్తు వారితో మాట్లాడే స్త్రీ బావి దగ్గర ఎవరు సమరయ్య ఆవిడ పేరే సమరయ్య స్త్రీయ సమరయ్య పట్టణానికి సంబంధించిన స్త్రీ చూసారా ఆ ఊరి వాతావరణం ఎలా ఉందో చూడండి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది బాగా ఈ సమరయ్య ఆ ఎరుకు ఈ ఈ పట్టణాలన్నీ కూడా ఏంటో తెలుసు అంటే శాపగ్రస్తమని అన్నమాట ఒకప్పుడు న్యాయాధిపతుల కాలంలోనే ఎరుకు పట్టణాన్ని యహోషవా గారు సాధిస్తారు యుద్ధంలో గెలుస్తాడు ఇస్రాయేల్దే అయ్యింది తర్వాత ఇస్రాయేల్ జనాంగం అంతా కూడా ఏమైపోయింది మరలా శాపగ్రస్తం అయిపోతుంది ఈ సమరయులు వీళ్ళు ఎరుకు ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని పట్టణాలు ఉంటాయి మీకు అర్థవడం కోసం సమరయ్య గురించి మాట్లాడాను నేను ఇవన్నీ కూడా పరిపూర్ణమైన ఇస్రాయేల్ ఉండే ప్రాంతాలు కాదు ఇస్రాయేలే కాకపోతే చెడిపోయిన వారు అన్ని స్త్రీలను వివాహం చేసుకోగా పుట్టిన వారు ఉండే ప్రదేశాలు అంటే దాంట్లో ప్యూరిటీ లేదు మనం నిత్య జీవానికి వెళ్ళడానికి ఏం ఆలోచిస్తున్నాం నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో పూర్ణ మనస్సుతో పూర్ణ వివేకంతో పూర్ణ శక్తితో నేను అంటున్నాను ఈ సమరయ్య ఏరుకు మిగిలిన ఈ పట్టణాలన్నింటిలో కూడా ఈ పూర్ణత లేదు దే ఏ వ్యాపారం చేసేటప్పుడన్నా దేవుడినే తలుచుకుంటున్నాం మేము అంటారు వాళ్ళు కూడా ఏ పని చేయాలని దేవుడే అంటారు వాళ్ళు ఉపవాసాలు ఉంటారు వాళ్ళు అన్నీ చేస్తారు కాకపోతే ప్యూరిటీ లేదు భక్తి విషయంలో ప్యూరిటీ లేదు అలాంటి ఒక చోటికి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన ఎరుషులేం పట్టణం నుంచి ఎరుకో ప్రాంతానికి దిగిపోతున్నాడు ఒక మార్గస్తుడు మరి ఎలాంటి వాడు వచ్చి ఆదుకుంటున్నాడు ఇతన్ని పరిశుద్ధుడిని పరిశుద్ధుడిని ఏమో దొంగలు కొట్టేశారు ఈ సమరయ్య పట్టణం నుంచి వస్తున్నాడు ఒక ఆయన సమరయ్యుడు ఎవరైతే సమరయ్యుడు అంటే అతని పేరు సమరయ్యుడు కాదు అతడు ఊరు సమరయ్య అలాంటి వాడు పాపం అతను ఏదో వ్యాపారంలో వెళ్తున్నాడు ఉండేది శాపగ్రస్తమైన ప్రదేశం వస్తున్నాడు వస్తుంటే ఈ రోడ్డు పక్కన పడున్నాడు కనపడ్డాడు త్రోవ పక్కన పడిపోయినవాడు కనపడ్డాడు అతనిని చూచి ఆ చోటికి వచ్చాడు తర్వాత అతన్ని చూచాడు అతని మీద జాలి పడ్డాడు దగ్గరకు వచ్చాడు నూనె ద్రాక్షరసం పోశాడు గాయాలను కట్టాడు తన వాహనం మీద ఎక్కించాడు తన వాహనం మీద ఎక్కించాలంటే ఇతరేం చేయాలి వాహనం దిగి నడిచి వెళ్ళాలి ఒక పూటకోళ్ళ వాని ఇంటికి తీసుకుని పోయి అతన్ని పరామర్శించాడు మరునాడు అతడు రెండు దేరాణం దేనారములు తీసి పూటకోళ్ళ వానికి ఇచ్చి ఇతని పరామర్శించము నువ్వు ఇంకేమైనా ఖర్చు చేసిన ఎడలా నేను మరలా వచ్చినప్పుడు అది నీకు తీర్చేదనని అతనితో చెప్పిపోయాను అంటే పూర్తి బాధ్యత పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించడం అంటే ఏంటో చెప్తున్నారు పూర్తి బాధ్యత ఇక్కడ శారీరకంగా రక్షించడంలో చూపిస్తున్నాడు ఏసుక్రీస్తు వారి ఉద్దేశం ఆత్మీయంగా రక్షించడం ఒక పూర్తి బాధ్యతను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట చూసారా కాగా దొంగల చేతిలో చిక్కిన వానికి ఈ ముగ్గురులో ఎవరెవరు ముగ్గురు వరుసగా చెప్పండి ముగ్గురు ఎవరెవరు 
ఒకటి యాజకుడు రెండు లేవీడు మూడు సమరేడు అసలు రక్త సంబంధాన్ని బట్టి చూస్తే ఎవరి దగ్గర ఒకవేళ తను ఇస్రాయేడు అనుకోండి ఏదో గోత్రానికి చెందినాడు అనుకోండి దెబ్బలు తినేసినాడు అంటే అప్పటికే లేవీ సంతతిలో యాజకులు యాజకులు ఉన్నారు వీళ్ళే దగ్గర అవుతారు సమరేడు వేరే కదా మరి వాళ్ళలో శాపగ్రస్తమైన ప్రదేశం నుంచి వాళ్ళ నుంచి వేరే పొన్నులు కదా సమ సమరేలు అంటే అంటే ఈ పడిపోయిన వాడికి యాజకుడు దగ్గర అవుతాడు లేవుడు దగ్గర అవుతాడు సమరయుడు దూరం అవుతాడు అంటే జాతే కాదనమాట ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు అనుకోండి ఈ దెబ్బలు దొంగల చేతిలో దెబ్బలు తిని పడి ఉన్నవాడికి ముగ్గురులో పొరుగువాడు ఎవడు పొరుగువాడు ఎవడు యాజకుడు అవుతాడా లేవీడు అవుతాడా సమరేడు అవుతాడా సమరేడు అవుతాడా ఎలా అవుతాడు ఎలా అవుతాడు ప్రేమ చూపించాడు కాబట్టి అవుతాడు చావు బ్రతుకుల్లో పడున్న వాడిని ఆదరించాడు కాబట్టి అవుతాడు ఇక్కడ జాతి నాది ఇది ఇది అని చెప్పడానికి లేదు చూసారు ఈ ప్రేమ ఎవరిలైతే ఉంటుందో వాళ్లే పొరుగువారు అంటున్నాడు ఇప్పుడు దొంగల చేతిలో చిక్కిన వానికి ఈ ముగ్గురులో ఎవడు పొరుగువాడు అన్నాడు అని నీకు తోచుచున్నదని ఏ సడుగగా అతడు అతని మీద జాలి పడిన వాడే అంటే ఎవడు సమరేడు అంటారని కూడా చెలలేదా మిత్రంకి మరి ఎందుకు మరి ఈయన గొప్పడు కదా జాలి ఎవడు జాలి పడ్డాడో వాడే అంటున్నాడు అందుకు ఏసు నీవు నువ్వు వెళ్ళి అలాగు చేయము నీవు నువ్వు వెళ్ళి అలాగు చేయము మీకు అర్థమైందో లేదా ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే పరలోకం వెళ్ళాలంటే ఏం పాటించాలి రెండు ఆజ్ఞలు పాటించాలి దాంట్లో రెండో ఆజ్ఞ నిన్ను వలని పొరుగు వాళ్ళని ప్రేమించాలి సరే నేను ప్రేమించడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాను ఇందుకే నా పొరుగువాడు ఎవడని నేను ప్రేమించాలి కదా అని అడుగుతున్నాడు యేసుక్రీస్తుని ఎవడంటే ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ చెప్పాడు అక్కడ ఉపమా చెప్పి పడి ఉన్నోడికి పొరుగువాడు ఎవడు దెబ్బలు తిన్నోడికి పొరుగువాడు ఎవడు అంటున్నాడు దెబ్బలు తిన్నోడికి పొరుగువాడు ఎవడు సమరయుడు కదా అంటే నువ్వు కూడా అలాగే చెయ్యి అంటే సమరయు సమరయుడు ఎలా చేశాడు అలా చేయమనా కాదు చెప్పమంటారా పడి ఉన్నవాడికి పొరుగువాడు ఎవడని అడుగుతున్నాడు నీకు పొరుగువాడు ఎవడో తెలియాలంటే పడిపోయినోడికి పొరుగువాడు ఎవడో తెలియాలి దొంగల చేతిలో దెబ్బలు తిన్నోడికి పొరుగువాడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సమరయుడేమో అతన్ని ప్రేమించడం చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ అర్థం ఏంటో తెలుసా ఒరే నాయన నీకు ఇంకా పొరుగువాడు ఎవడో ఏంటో తెలీదు నువ్వు ధర్మశాస్త్రాన్ని అవపోషణ పట్టచ్చు నీకు ఏం తెలియదు ఇది అర్థం కాదు ఒకటే దారి ఏంటో తెలుసా నువ్వేమో దొంగల చేతిలో పడి చచ్చావు చావు బతుకులో ఉన్నావు నేనేమో సమరయుని అనుకో నేను నీ దగ్గరకు వచ్చి నేను బాగు చేశాను అనుకో నీకు పొరుగువాడు ఎవడు ఇప్పుడు నువ్వే దహ నన్ను ప్రేమించు నా వెంట రా అని అర్థం అప్పటికున్న ధర్మశాస్త్రోపదేశాలకు కానీ శాస్త్రులకు కానీ మేధావులకు కానీ వీళ్ళెవ్వరికీ ఈ మాట మీద అవగాహన లేదని దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు పొరుగువాడు ఎవడో కూడా తెలియదు అనమాట వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఏసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన ఉపమానం మీకు అర్థమైందా బాగా వినండి ముగించి వేస్తాను ఆకలి వేస్తుందా ఏసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన ఉపమానంలో ఉపమానం బాగా అర్థమైందా మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాను పొరుగువాడిని ప్రేమించడం అంటే ఎవరిని ప్రేమించమని ధర్మశాస్త్రోపదేశుడు చెబుతున్నాడు ఎవరిని ప్రేమించమని అంటే అలా త్రోవ ప్రక్కన ఎవడైనా పడిపో అంటే అతను ప్రేమించి ఆదరించమన అలా ఆదరించాలి అంటే నీకు అర్హత కావాలంటున్నాడు ఆయన నీకు అర్హత ఉందా అంటున్నాడు అంటే ఈ పొరుగువాడిని ప్రేమించాలంటే అర్హత ఉండాలన్నమాట ఏంటి అర్హత ఏమండి ఆకలితో ఉన్నాడు కాస్త అన్నం పెడితే తప్ప అండి తప్పలేదు పెట్టమని అంటున్నాడు పెట్టాలి అంటున్నాడు కానీ దీనికి నీకు పరలోకపు ప్రతిఫలం కావాలంటే కష్టమే మరి కావాలంటే ఎప్పుడన్నా ఆకలితో ఉంటే నీకు కాస్త భోజనం పెట్టి చేస్తాడు ఆయన ఈరోజు క్రైస్తవ్యంలో ఈ అంధత్వం అలముకుంది ప్రేమైన వాళ్ళ ఏంటో తెలుసా ఏవేవో కార్యాలు చేయటం పరలోకంలో నాకేదో కలుగుతుందని ఆశపడ్డం కలగదు అలా కలగాలి అంటే అర్హత ఉండాలి మనకి అర్హత ఉండాలి నిజ జీవం కావాలంటే వచ్చిన ఎవరు నేను ఈ ఆస్తి అంతా ఇచ్చేసి బేదలకు ఇచ్చేమన్నాడు ఇచ్చేస్తే పరలోకం వస్తుందా లేదు లేదు పరలోకంలో నీకు ధనం వస్తుంది మరి నువ్వు పరలోకం రావాలంటే ఏం చేయాలి నా రా నా దగ్గరకు వచ్చి నేర్చుకో ఎలా ప్రేమించాలో పొరుగువారిని ఈ ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు కూడా అదే చెబుతున్నాడు దొంగల చేతిలో చిక్కి పడిన వానికి పొరుగువాడు ఎవడు వాడిని కాపాడిన వాడే పొరుగువాడు ఎందుకు నీకు పొరుగువాడు ఎవడు నిన్ను కాపాడినోడే పొరుగువాడు అంటే దొంగల చేతిలో దెబ్బలు తినదు నువ్వు 
ఆదుకున్నది నేను నీకు పొరుగువాడు ఎవడు ఇప్పుడు నువ్వే రా అయితే నన్ను వెంబడించు పొరుగువాడిని ఎలా ప్రేమించాలో చూపిస్తాను రా అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటో తెలిసింది దొంగల చేతిలో పడిపోయినాడు శత్రువులో ఆదరణ పొంది మామూలు మనిషి అయ్యాడు అనుకోండి నన్ను ఇలా దొంగ ఏమైందని అడిగాడు అనుకోండి ధర్మ శత్రువులో ఉన్నా ఆయన ఏమోనయ్యా ఒక ఆయన ఇలా గాడిద మీద తీసుకొచ్చాడు చావబతుకులు ఉన్నాను చచ్చిపోతాం అనుకున్నాను వైద్యం చేస్తున్నప్పుడు డబ్బులు కూడా ఆయనే ఇచ్చాడు నీకు వైద్యం చేశాను నువ్వు మొత్తానికి బ్రతికి బట్టగట్టావు ఏమైనా పడితే ఇంకా ఇస్తానన్నాడు డబ్బులు అన్నాడు అనుకోండి ఎవరండి ఆయన అంటే ఏమో తెలియదయ్యా అన్నాడు అనుకోండి అతను ఎలా మారిపోతారు చెప్పండి అతను బ్రతికాడు అనుకోండి ఒక వేళ మరి ఎవరన్నా చెప్పాడు అంటే ఏమో ఒక సమరయుడు అని మాత్రం అన్నాడు ఒక సమరయుడు నా మీద ఇంత ప్రేమ చూపిస్తే ఈ బ్రతుకు ఎందుకు అటిక నేను కూడా అతనిలా మారాలి నా కోసం నా పాప జీవితం కోసం నేను ఆలోచించకూడదు అతనిలా నా బోటి వారందరికీ దారి చూపించేవాడిగా నేను ఉండాలి అని నా భావన రాదా వస్తుంది ప్రేమైన వరాలు అలా రావాలి అంటే క్రీస్తు వారు చెబుతున్నారు ముందు నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు వారిని ప్రేమించడం అనేది ఒక మాట చెప్పమంటారా మనకి ఇంకా అర్థం కాలేదు మనకు అర్థం కావాలి అంటే క్రీస్తు మాటలు అర్థం చేసుకోవాలి అంతేకాదు అర్హత సాధించాలి పరలోకం సులువుగానే వస్తుందా కష్టంగా వస్తుందా చెప్పండి మీరు సులువేనా నిన్ను వాళ్ళని పొరుగు వారిని ప్రేమించడం అనే మాట సులువా కష్టమా సులువే మరి పరలోకం వచ్చేస్తుంది కదా మనకైతేనే మరి రాదంటారేంటి అంటే చాలా కష్టం ఇది దీంట్లో చాలా లోతు ఉంది ప్రేమ అది అర్థం కావాలి పొరుగువాడిని ప్రేమించటం అంటే ఏదో మనం ఏదో కాముగా ఉండి మనం చేసేసి కార్య కార్యాలు కావు అవి చాలా పెద్ద విషయం అది ఆ ప్రేమను ప్రేమించేటప్పుడు మనం ఎలా ఉండాలి అంటే మనం ఎలా ఉండాలి అలా లేకపోతే ఆ ప్రేమ చల్లదు మరలా మనకు కూడా అర్హత ఉండాలా ఉండాలి ధనవంతుడు ఉన్నాడండి మా ఊర్లో బాగా అతడు పొరుగువాడిని ప్రేమించొచ్చా ప్రేమించొచ్చా ప్రేమించొచ్చు అయితే నిత్య జీవం కావాలని అడిగినాను కూడా నువ్వు పొరుగువాడిని ప్రేమించని పంపించేది కదా యేసుక్రీస్తు కుదరదు పరలోకం రాదు మా ఇంటి దగ్గర దాన ధర్మాలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారండి వాళ్ళు పొరుగువాడిని ప్రేమిస్తున్నట్టేనా నో బైబుల్ చూసారు ఏం చెబుతుందో ధనం ఉన్నవాడిని బేదలకి ఇచ్చే నువ్వు బేదవాడు అయిపో ఉంటుంది అంటే క్రీస్తులా ఉంటే తప్ప పొరుగువాడిని ప్రేమించడం అంటే ఎవరికి అర్థం కాదనమాట అందుకే ఆ విధానాన్ని నేర్చుకోవడానికి నన్ను వెంబడించి అంటున్నాడు ఆయన వీళ్ళందరికీ చెప్పిన మాట ఒకటే మనం అనుకుంటాం చూసారు పొరుగువాడిని ప్రేమించడం అంటే మంచి ఉపమానమే చెప్పాడు అండి అని మీ ఉపమానం మీకు అర్థమైందా మీకు లాస్ట్లో ఏం చెప్పాడు తెలుసా దెబ్బలు తిన్నోడికి పొరుగువాడు ఎవడు అని అడిగాడు ఆయన అంతేగాని సమరేడికి పొరుగువాడు ఎవడు అయ్యాడు ఇప్పుడు అన్నాడు అనుకోండి ఇక మనం క్రీస్తుని మనం ఆలోచించ అవసరం లేదు ఆయన చెప్పే మాటల్లో మనకు అర్థమైపోతుంది ఏంటో తెలుసా ఓహో ఎవడైనా దెబ్బలతో పడి ఉంటే వాడిని ఆదుకుంటే నేను వాడిని ప్రేమించినట్టే కానీ అక్కడ అలా మాట్లాడలేదు రివర్స్లో మాట్లాడు బాగా గమనించండి మీరు దెబ్బలు తిని పడున్నోడికి పొరుగువాడు ఆదరించినోడు అయితే ఇప్పుడు నువ్వు దెబ్బలు తిని పడున్నోడు అయితే సమాజంలో నిన్ను ఆదరించింది నేనే నువ్వు నన్ను ప్రేమించాలి నా యొద్ధ నేర్చుకోవాలి అప్పుడే పొరుగువాడిని ప్రేమించడం అంటే అర్హత వస్తుంది నీకు అర్హతను బట్టి ధర్మశాస్త్ర నువ్వు నెరవేర్చగలుగుతూ ఉంటున్నాడు అంటే పొరుగువాడిని ప్రేమించడానికి అర్హతలు ఉండాలి ఏవి కణంలో చూసాం మనం చూసారా లేదా చివరికి దాసుణ్ణైనా సరే ఎలా ప్రేమించాలి యజమానిగా భావించాలి దాసుణ్ణి మన పనులను కూడా ఆ భావంతో చూడాలి పరాయి దేశస్తును కూడా మనలో వాడిగా మనం భావించాలి ఈరోజు ప్రపంచ దేశాల్లో క్రైస్తవ్యం అనేది సమైక్యత కలిగి ఎందుకు ఉందో తెలుసా నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటుందండి విదేశీయులు మిషనరీలు మన దేశానికి వచ్చి ప్రాణాలు పెట్టడం ఏంటండి ఇప్పటికీ అండి ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో ఒక ఆవిడ ఉందండి గ్లాడిస్ స్టైన్ ఆమె పేరు ఆమె గ్రహం స్టైన్ భార్య వాళ్ళకి ముగ్గురు పిల్లలు ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు అబ్బాయిలు అక్కడ సువార్త చేస్తుంటే వైద్యం చేస్తూ సువార్త అందరికీ ఆదరిస్తూ సువార్త చేస్తున్నారండి వాళ్ళు ఏమీ ఆర్జించలేదు అందరినీ ఆదరిస్తూ సువార్త చేస్తుంటే అక్కడ ఉన్నవారు కొంతమంది హైందవ్యానికి సంబంధించిన వారు వారు కారులో వాళ్ళు వస్తుంటే ఇద్దరు మగ పిల్లలతో ఆయన వస్తుంటే కారు నిర్బంధించి పెట్రోల్ పోసి తగలు పెట్టేశారు కారులోనే దగ్గమే చనిపోయారండి పోలీసులు వచ్చారు తర్వాత ఎవరెవరి పని చేశారో తెలిసిపోయింది వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు గురి శిక్ష వేస్తారు కాకపోతే ఈమె గ్లాడిష్ 
ఏమందో తెలుసా వాళ్ళని క్షమించేసి విడిచిపెట్టేయండి అని చెప్పింది ఎందుకమ్మా అంటే అసలు మేము వచ్చింది అందరికీ సేవ చేయడానికి ఇప్పుడు ఎవరి మీదైనా మాకు కోపం ఉందనుకోండి మేము ఏం కానట్టు ఇప్పుడు పొరుగు వారిని ప్రేమించలేనట్టే అప్పుడు మాకేం రాదు పరలోకు రాదు కాబట్టి మాకు ఎవరి మీద కక్షలు లేవు అందరినీ విడిచిపెట్టేయండి అనగానే అందరినీ విడిచిపెట్టేశారండి విడిచిపెట్టాలని కోరుకుంది ఆవిడ ఇప్పటికీ ఆవిడ ఒక్కతే కుష్ఠ రోగులకు సేవ చేస్తూ ఒరిసా రాష్ట్రంలో ఉంది నాకు ఈ మార తెలిసినప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా సరే ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అండి కూతురు పెద్దదైంది వాళ్ళ దేశానికి వెళ్ళిపోయిందండి తల్లి ఒక తప్పుడప్పుడు చూస్తానికి వస్తూ ఉంటుంది ఆమె తల్లి మాత్రం అలాగే ఉండిపోయిందండి మూడు బారిన మొద్దుల అంత ప్రేమ అది పొరుగు వారిని ప్రేమించడం అంటే దేశం కానీ దేశం తమ సంపాదన అంతా తమ ఆస్తులన్నీ ఇక్కడ ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎంతో మందిని ఆదరిస్తున్నారు వాకింగ్ చెబుతున్నారు ఈ తత్వం అంటే విదేశీయులు ఈ దేశానికి వచ్చి మనల్ని వాళ్ళలా భావించే తత్వం ఎలా వచ్చిందంటే క్రీస్తులో ఉంది దీని దాసుని కూడా తన తోని వాణిగా ప్రేమించమన్న గొప్ప మాట వేసుక్రీస్తు వాడు అదే లేవే కాండలో కూడా చూస్తుంటాం కదా మనం పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించడం అయితే పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించడానికి ఎలా ఉండాలో మనకు అర్థమైంది ఎలా ప్రేమించాలో కూడా మనకు అర్థమైంది చివరిగా ఈ పాటల్లో రెండో కోణమే అసలు పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించడానికి ముందు అంటే అర్హత మనకు రావాలి అంటే మనం ఒకటి నేర్చుకోవాలి అంటే దేవుని ప్రేమించడం మనకు తెలిసి ఉండాలి ఆ తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే చెప్పండి పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించేవాడు ఎలా ఉండాలి ఎలా అన్నాడు నిన్ను వలే నిన్ను వలే నీ పొరుగువాణ్ణి అంటే పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించాలంటే ఎవరిలా ప్రేమించాలి మనలా మనలా అంటే మనల్ని ప్రేమించుకుంటున్నాము మనం నిజం చెప్పండి మిమ్మల్ని మీరు ఇష్టపడుతున్నారు మిమ్మల్ని మీరే బయట వాళ్ళని కాదు మిమ్మల్ని మీరు ఇష్టపడుతున్నారా ఇష్టపడట్లేదు ఇష్టపడట్లేదని ఎలా చెప్పగలరు అంటారా పరలోకం అనేది ఎంత కష్టపడితే వస్తుందో మనకు తెలుసు అది కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం మనం అక్కడికి వెళ్ళడానికి మనల్ని మనం ఎంత పరిశుద్ధులు చేసుకుంటున్నాం మనల్ని మనం ఎంత పవిత్రులు చేసుకుంటున్నాం మనం ఎంత వాక్యం నేర్చుకుంటున్నాం మనం ఎంత కష్టపడు మనల్ని బయట గురించి వద్దు ఇప్పుడు నేను పరలోకం వెళ్తానా ఈరోజు అని ఆలోచించండి మీరు వాక్యం మీకు పరిచయం ఎన్ని రోజులైంది కొన్ని సంవత్సరాలే అవుతుంది మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకున్న వాళ్ళు అయితే ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే నిత్య జీవానికి చేరేవారిగా మీరు మార్పు ఉండాలి ఆ మార్పు మనలో రాలేదంటే బయట వాళ్ళని ప్రేమించడం తర్వాత విషయం మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవడం మీకు చేత కాలేదు కదండి అప్పుడప్పుడు అద్దం ముందుకు వెళ్ళి తలాడు దువ్వి ఇడు దువ్వి కొంచెం రంగు సట్ట వేసుకుని మొహానికి ఏదైనా రాసుకుని చూసుకుంటూ ఉంటాం కదా మొహానికి ఏదో రాసుకుంటే కానీ అందరూ రాదేమో అనిపిస్తుంటుంది మనకి అవునా మనల్ని మనం నిజంగా మనల్ని మనం ఓన్గా ప్రేమించుకున్నట్టే అయితే అది ఎందుకు రాసుకోవాలి మనల్ని అది రాసుకుంటున్నామంటే మనల్ని మనం ప్రేమించట్లేదు అని మనల్ని మనం ప్రేమించటం అంటే చూడండి మనం ఎలా ఉన్నా మనల్ని ఇష్టపడాలి మనం ఎలా ఉన్నా మన మనల్ని ఇష్టపడాలి ఇది లేకపోతే నేను బాగున్నట్టున్నారు అందరూ అది లేకపోతే లేదా తినకపోతే ఇది కట్టకపోతే ఇలా ఉండకపోతే అని మనకు మనం ఆలోచించుకుంటున్నామంటే ఇది లేకపోతే అంటున్నామంటే అంటే మనల్ని మనం ఓన్గా దేవుడు ఎలా అయితే మనల్ని కలగ చేశాడో అలా మనం ప్రేమించుకోవట్లేదు అలా మనం మనల్ని మనం ఇష్టపడలేదు ఇప్పుడు మనల్ని మనం దేవునికి దగ్గర చేసుకోగలిగితేనే మనం పొరుగు వారిని ప్రేమించడానికి అర్హత ఉంటుంది మనం ఏంటో మనకు అర్థం కాలేదు ఎంతవరకును మనం ఏ మనం ఎందుకు భోజనం చేస్తున్నాం మనకు తెలీదు ఎందుకు జీవనం కొనసాగిస్తున్నాం మనకు తెలీదు ఎందుకు ఈ బాంధవ్యాలు ఎందుకు సంబంధాలు ఇవన్నీ దేనికోసం ఏం సాధించగలుగుతాం మనం ఏమి ఉండదు అయినా సరే ఇది ఏదో ప్రేమలా కనబడుతుంటుంది ఇదేదో బంధంలా కనబడుతుంది కదా నేను అనేది పక్కన పెట్టి చూడండి కుటుంబంలో నేను అనేది ఆ పర్సన్ తీసి పక్కన పెట్టి చూడండి ఎందుకంటే మీరు బాప్తిష్టంలో అన్నారు నేను దేవునికి సంబంధించిందని అప్పుడు ప్రత్యేకంగా కనబడతాం మనం మనలో దేవుడే కనబడుతుంటాడు మనలో ఆయన లక్షణాలు కనబడుతుంటాయి దేవా నేను ఇలా ఉన్నది కారణం ఏంటంటే నీ కోసం బ్రతకడానికి అంటే నేను ఎవరిని నీ చేత ప్రేమింపబడుతున్నావాడిని దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడా దేవుని చేత ప్రేమింపబడుతున్నాడు అంటే ఎలా చూస్తారు మీరు ఏసుక్రీస్తు గారిని అంత గొప్పగా ఎందుకు చూస్తారు మీరు చెప్పనా దేవుడు ప్రేమించాడు ఆయన్ని దేవునికి ఆ ప్రేమకు బదులుగా ప్రాణమే పెట్టాడు ఆయన 
అందుకేనా గొప్ప ఒక దైవజనాన్ని ఎందుకు ప్రేమిస్తాను చెప్పండి మీరు వాక్యం మీకు చెబుతున్నాడు కనుక అంతేనా ఇప్పుడు దేవుడిని మీరు దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే మీరు గొప్పవాళ్ళే కాదా మీరు గొప్పవాళ్ళేనా మరి ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని ఆ విధంగా గొప్పతనంగా ఆలోచించారు నేను అంత గొప్పదాన్ని అంటే దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నన్ను ఉన్నది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నప్పుడు నన్ను నేను ప్రేమించుకోలేకపోతున్నాను మనల్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకు తెలుసా ఇక మన గురించి మనం ప్రేమించుకోవడానికి కాదు అనేక మందిని ప్రేమించడానికి దేవుని ప్రేమ మనకు అర్థం కావాలి మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం అది నేను ఎవరిని అంటే అడ్రస్తో సహా చెప్తాను పలానా అని నేను దేవుని నమ్ముకున్నాను అని అంటాం మరల అది అసలు అడ్రస్ మనం దేవునికి సంబంధించిన వారు దేవుని చేత ప్రేమింపబడుతున్న వారు దేవుని చేత ప్రేమింపబడుతున్నాం కనుక మనం అంటే మనకు విలువ మనల్ని మనం పాడు చేసుకోకూడదు మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఈ పాపపు లోకంలో మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి అదేంటో మనల్ని మనం పాడు చేసుకుంటాం వాక్యాన్ని బట్టి ఎదుటి వాళ్ళని ప్రేమిస్తాను అంటాం అలా ఎలా కుదురుతుంది మనల్ని మనం ఎప్పుడైతే పాడు చేసుకున్నామో ఎదుటి వారిని ప్రేమించి అర్హత కోల్పోయాం మనం ఇక మళ్ళీ ఎదుటి వారిని ప్రేమించకపోతే నరకమే పరలోకం రాదు ప్రేమించాలి అంటే మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి మనల్ని మనం ఎప్పుడు కాపాడుకుంటాం చెప్పండి మీకు ఏమైనా చిన్నపిల్లడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఎవరన్నా ఏమన్నా అన్నా సరే మీరు ఒప్పుకోరు ఓ దెబ్బ వేసినా సరే అంత గట్టి కొడతారా చిన్నపిల్లడు అడుగుతారు ఎందుకు మీకు ప్రేమ కనుక మీరు భద్రంగా కాపాడుకుంటూ ఉంటారు మనల్ని మనం భద్రపరుచుకోవాలి అపవాది బారిన పడిపోకుండా మనల్ని మనం భద్రపరుచుకుంటూ ఉండాలి మనల్ని ప్రేమించుకోవడం అంటే అది నేను ఎలా ఉన్నాను దేవాను నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నావు ఈ దినం ఎలా ఉన్నాను నన్ను నేను కాపాడుకుంటున్నానా నన్ను నేను కాపాడుకోకుండానే ఎవరన్నా ఈ ప్రేమ చూపిద్దామని వెళ్తున్నానా నో మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఇల్లు తగలబడిపోతుందని మనం వెంటనే ఫోన్ చేస్తే మనకున్నంత కంగారు ఉండదండి ఆ ఫైర్ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు తెలుసండి చక్కగా డ్రెస్సులు వేసుకుంటారు ఏదో పెళ్ళికి వెళ్తున్నట్టు టోపీ పెట్టుకుంటాడు బూట్లు వేసుకుంటాడు డ్రెస్సులు వేసుకుంటాడు అప్పుడు వస్తాడు అవన్నీ వేసుకోకపోతే అరగంట ముందు వద్దు రండి అవన్నీ వేసుకుని అరగంట లేటుగా వస్తారు వచ్చి ఏం చేస్తారు అప్పుడు ఆర్పడం మొదలెడతారు అవన్నీ వేసుకోకుండా రావచ్చు కదా రారు ఎందుకు తెలుసా వాళ్ళు వాళ్ళని ప్రేమించుకుంటారు ముందు అగ్నితో పని మమ్మల్ని మేము భద్రం చేసుకుని అప్పుడు అగ్ని ఆర్పుతాం పోనీ వాళ్ళు అరగంట లేట్ అయిపోతుందని మనం ఏమన్నా చేయగలమా మనం ఏం చేయలేం మరి ఈరోజు క్రైస్తవుడు కూడా అంతే ప్రేమైన వాళ్ళారు నిన్ను వల్ల పొరుగు వారిని ప్రేమించాలంటే తను తను భద్రం చేసుకుంటూ ప్రేమించాలి దేవుడు దేవుడు చెప్పినట్టుగా తను తను కాపాడుకుంటూ ప్రేమించాలి ఉన్నతమైన స్థితిలో మానవాళ్ళంతటినీ ఒక యజమానిలా భావించాలి మనం మనం తగ్గించుకోవాలి మనలో కోపం ఉండకూడదు మనలో పగ ఉండకూడదు మనలో ఈ కించిత భావం అనేది అసలు ఉండడానికి వీల్లేదు ఇవన్నీ చెబుతున్నాడు ఆయన ఇవన్నీ చేస్తూనే ప్రేమించాలి ఇవన్నీ చేస్తూనే అప్పుడు పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించడం అంటే వాక్య ప్రకారం అతను ఆదరించాలి ఇప్పుడు మీరు ఇలా ఉండి ఎవరికైనా భోజనం పెట్టండి ప్రతిఫలం ఎక్కడికి వెళ్ళగలి అలా ఉండి ఎవరైనా ఆదరించండి ప్రతిఫలం ఎక్కడికి వెళ్ళగలి అలా ఉండకుండా మీ ఆస్తి అంతా ఖర్చు పెట్టండి అందుకు చిన్న విషయం నిన్ను వలని పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించ నిన్ను ప్రేమించాలి నువ్వు నిన్ను ప్రేమించుకోవడం అంటే ఈ లోకంలో ఏదో కావాలని కాదు దేవునికి కావాలి దేవునికి నేను కావాలి అనే ప్రేమ నీలో ఉండాలి దేవునికి నువ్వు కావాలి నీ ద్వారా అనేక మంది రావాలి దేవునికి నువ్వు కావాలి నీ ద్వారా నిన్ను ప్రేమించుకో నువ్వు దేవునికి కావాలని అనేక మందిని ప్రేమించు దేవుని చెందకు రావాలి ఒకవేళ ఇది కనుక మీకు అర్థం కాకపోతే పరలోకం రాదు మరి ఎలా ఉంటారు చెప్పండి ఇప్పుడు నిన్ను వల్ల మీ పొరుగువారిని ప్రేమించడం అంటే దేవునికి నేను కావాలి అందుకే ఉదయాన్నే లేచిన వెంటనే ప్రార్థన ఏమని చేయాలి తెలుసా దేశం కోసం గ్రామం కోసం ప్రజలందరి కోసం కాదు ముందు నీ కోసం నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది నువ్వు పవిత్రంగానే ఉన్నావా పాపలోనికి వెళ్ళిపోకుండా ఉండగలుగుతున్నావా నేను నువ్వు భద్రం చేసుకోవడానికి దేవుని కాపాడమని నేను రెక్కల నేడుకు వెళ్ళిపోవాలి ఆ తర్వాత మాటే ప్రజలందరి కోసం ప్రార్థన నేను దేవా నీ కృప చొప్పును నేను ఇలా ఉండగలిగాను మనల్ని మనం భద్రం చేసుకోవాలి మనల్ని మనం అనవసరంగా కోపంతో రేపుకోకూడదు మనల్ని మనం పాడు చేసుకోకూడదు ఎప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ పొరుగువారు మీరు అంతే ఎవరు ఇప్పుడు నాకు పొరుగువారు మా ఇంట్లో మా తమ్ముడు ఉన్నాడు ఏమవుతాడు నాకు నా నా నుంచి వేరే ఏడగా పొరుగువాడే కదా అంటే నా దేహం వేరు అతని దేహం వేరు ప్రేమించాలి దాసుణ్ణే తన సొంత వారిలో ప్రేమించమంటే సొంత వారిని కూడా ప్రేమించాలి కదా అంటే తారతమ్యం ఏమీ లేదన్నమాట అందరినీ కూడా 
ప్రేమించాలి పొరుగు వాళ్ళ నిన్ను నా వలే ప్రేమించమంటున్నాడు అంటే నన్ను నేను కూడా ప్రేమించుకోవాలి ఈ మాటలో ఎవరి కోసం దేవునికి నచ్చే విధంగా నేను బ్రతకాలి ఫస్ట్ తర్వాత అందరినీ దేవునికి నచ్చే విధంగా వారిని మార్చగలగాలి వారిని ప్రేమించగలగాలి ప్రేమ చూపిస్తే తప్ప మారండి అది చెబుతున్నాడు ఆయన నిన్ను వలని పొరుగు వాడిని ప్రేమించడం అంటే అది మనకు ఉన్న దాన్ని బట్టో లేని దాన్ని బట్టో మన పరిస్థితిని బట్టో సమాజంలో మనం ఎదగట్లేదు అన్న దాన్ని బట్టో ఆలోచన ఉంటే ముందుగా మనం ఈ ప్రేమకు అర్హులం కాదు అనర్హులం దేవుని ప్రేమ అర్థమైందా దేవుని ప్రేమ అర్థమైన కృతజ్ఞతాసుద్ధులు చెల్లిస్తాడు దేవా నేను ఇంకా ఇలా ఉండగలిగాను ఏమంటే ఈరోజు భోజనం లేకపోయినా మనం ఏమి లేని వాళ్ళం కాదు కానండి పరిశుద్ధత లేకపోతే మాత్రం దేవునికి మనం లేని వారమే దేవునికి మనం చెందం కదా ఆయనకే మనం దక్కం కదా ఆలోచించండి మనల్ని మనం కాపాడుకుందాం అప్పుడు అనేక మందుల్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇది నిన్ను వలని పొరుగు వారిని ప్రేమించుచున్నావా అనే ప్రశ్న మీరు ప్రేమించుచున్నారా సమాధానం మీరు దేవునికి ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రార్థన చేసుకుంది కృప కలిగిన మా కన్న తండ్రి మా దేవ మా ప్రభువ మీ ఆలోచనలు చేవ చాలా గొప్పవి తండ్రి అందుకేనైనా పొరుగు వారిని ప్రేమించడం అంటే ఏంటో వివరించారు తండ్రి పొరుగు వారిని ప్రేమించడానికి కావాల్సిన అర్హతలు ఉన్నాయి మేము ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటూ ప్రేమించాలి దాసును కూడా యజమానులా భావించి ప్రేమించాలి ఇది మా శరీరానికి బయట ఉండేది తండ్రి కానీ తండ్రి మమ్మను మేము ప్రేమించుకుంటూ ప్రేమించాలి మమ్మను మేము ఎలా ప్రేమించుకోవాలి నీకు నచ్చే విధంగా మేము ప్రేమించుకోవాలి నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను నీకు నచ్చుతున్నానా తండ్రి నేను నీకు నచ్చుతుంటే నేను మరొకరిని ప్రేమించడానికి అర్హుణ్ణి మీ కుమారుడు కూడా మమ్మను ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టాడు ఇది ప్రేమ అన్నాడు మమ్మను కూడా అనేక మంది కోసం ప్రాణం పెట్టమన్నాడు అది ప్రేమ అన్నాడు క్రీస్తు వారు మీరు ఇష్టపడేటట్టుగా తను తను ప్రేమించుకుని మమ్మల్ని ప్రేమించాడు చివరికి సిలువెక్కటం మీకు ఇష్టమైంది కనుక ఆ సిలువెక్కటంలో తను తను కాపాడుకుంటూనే మమ్మల్ని ప్రేమించారు మేము కూడా అంతే తండ్రి మేము బాగా బ్రతకటం మీ దృష్టికి ఇష్టం లేకపోతే అవసరం అయితే మరణానికి వెళ్ళిపోతూ అయినా మీరు ఇష్టపడేటట్టుగా అనేకులను ప్రేమించాలి ఈరోజు మేము భోజనం చేయటం మీకు ఇష్టమైతే భోజనం చేసి అనేకులను ప్రేమించాలి ఈరోజు మేము భోజనం చేయకపోవటం మీకు ఇష్టం లేకపోతే చేయటం మీకు ఇష్టం లేకపోతే భోజనం మానేసి మేము అనేకులను ప్రేమించాలి మేము ఎలా ఉండడం మీకు ఇష్టమో ఆ విధంగా మేము ఉండి అనేకులకు మీ ప్రేమ పంచాలి అదే పొరుగువాని ప్రేమించడం తండ్రి మమ్మల్ని మేము పాడు చేసుకుని అనేకుల మీద ప్రేమ చూపిస్తే అది ప్రేమ అవుతుంది తండ్రి మమ్మల్ని మేము భద్రం చేసుకుని అనేకుల మీద ప్రేమ చూపించడమే పొరుగువారిని ప్రేమించటం దేవ అట్టి విధంగా మీ కృప మాకు తోడుగా ఉంచి సహాయం చేయండి దీనిని తండ్రి ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్నాం మీ మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నాం తండ్రి మా బ్రతుకును నా తండ్రి మీ జ్ఞానపు లోతుల్లోనికి నడిపించి మీ ప్రేమను మాకు అందించి అనేకులను ప్రేమించి మీ ప్రియపిల్లలుగా మమ్మల్ని తయారు చేయమని ప్రాధాయపడుతూ కూడివచ్చిన మీ బిడ్డలందరినీ మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఇదని పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న కుమార్తెను నా తండ్రి జ్ఞానవంతురాలను చేసి మీలో ఉపయోగించుకోమని వేడుకుంటూ కుటుంబాన్ని జ్ఞాపం చేసుకోమని కోరుతూ ఏ సుక్రీస్తు ప్రభు పేరటి ప్రార్థన అడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె అందరికీ ఉన్నాను ఈ పాట మీద ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఎందుకంటే త్వరగా అర్థమయ్యే పాఠం కాదు ఇది